Jamani, hivi ni kwambie mara ngapi achana na hizo kazi? Eh? Hmm? Nimekwambia kuna mgeni atafika hapa kwetu. Tena mgeni mwenyewe ni mkubwa kabisa. Mgombea ubunge wa jimbo letu. Tena nakuja kufikia hapa nyumbani kwetu. Huwez jua labda anaweza kukupenda. Tafadhali, hebu naomba ujane basi msafi. Anaweza kuvutiwa na wewe. Nikaondoa na nuksi kwenye familia yangu. Ai. Nitamaliza kazi zako. Hebu nenda kaoge basi kwanza. Eh, mwanangu wewe naye. Ni sauti ya mamangu kipenzi anaitwa Jifti Masato. Akinisistiza sana. Tena kwa nguvu kubwa. <laughs> ah, hapana mama. Zefania mi bwana ananitosha. Nampenda na atanioa. Iwe jua iwe mvua. Nilimjibu hivyo. Ah. Kwa hiyo umeamua kabisa uleo na yule kiwete? Eh? Yes ma'am. Ni kweli Zefania ni kiwete lakini anajua nini maana ya kupenda? Ananithamini na hata nyie anawasaidia. Kwa mimi siwezi kumtenga wala kumuumiza. Nasubiri tu tarehe ya ndoa ifike ni uleo naye tu. Niliacha kazi yangu na kutaka kondoka. We, we, unasemaje mai? Mama akaja upepo bwana. Hebu chukua ndo bwana. Jaza maji ukaoge huko. Aliniamru kwa jicho jekundu lenye makasiriko. Niliogopa kipondo. <laughs> Nilichukua maji. Ah. Hebu subiri kwanza na kuja. Mama alisema theni. akaingia ndani na kutoka. Akasogelele ndoo yangu ya maji. Shwa. Akatumbukiza kitu. Mm, mama mweka nini? Chumvi. Chumvi. Hm, ikabidi muulize. Eh, hey, niweka chumvi ya mawe kukuondolea husda na, na vijicho vya ulimwengu. Mama. <laughs> Kwa hiyo unakeniwa nini sasa? Hebu fanya haraka bwana Kaogi bwana. Uwe safi. Basi mama akanibebea ndoo ya maji na kunisindikiza mpaka bafuni. Oga haraka basi wewe naye jamani na kusubiri huku nje. Basi alitoka nje. Baada ya dakika tatu kimya. We mainda, mbona sisikie kereza maji? Unaoga au unanitafuta? Unajua mimi sio shangazi yako eh? Na kusubiri uoge ni kupake dawa. Mama, dawa? Ndio. Dawa, fanya haraka. Mama, dawa ya nini jamani? Ya mvuto. I. Hm. Wakati mama akiendelea kuongea mara simu yake ikaita. Eh, hey, hello baba Mai. Hebu fanya haraka mgeni yuko stand jamani. Harakisha tuma vijana wakampokee. Eh, hey, ameshafika. Eh, ah, hey, ya sawa mume wangu. Eh, hey, sawa, sawa nimekuelewa. Mama akakata simu. Hajamaliza tu, akaniuliza. We, we Mainda. We Mainda. Alivoniita mimi nilikaa kimya tu. Mala pap mama huyu hapa. Kanifuata huko bafuni. <laughs> akaingia bwana. Hi, mwana haramu wewe. Yaani muda wote ulikuwa hujaoga, eh? Mama, muda huo anaongea mimi nilikuwa nimesimama tu, niko bafuni, yani niko uchi. Nilikuwa nikiatazama maji tu. Lo, hmm, hmm. Kweli nina mkosi. Hapa sina mtoto. Ni kinyesi tupu makalio yako mbwa wewe. Hebu ngoja nikuogeshe. Mama akaongea kisha kachota maji kwenye kopo na kuanza kunimwagia mwilini. Alinisugua na nyavu kwa asira na minguvu ese. <laughs> Sikushughulika na chochote bwana iliwalo na liwe. Mama akachukua jiwe la kusugulia magaga na kuanza kunisugua nalo mwilini. Kwa kifupi <laughs> aliniogesha kabisa. <laughs> Nilikuwa nikimtazama tu wakati huo sasa alikuwa anaongea kila aina ya tusi. So nafahamu tena wa mama zetu wa Kiafrika eh. Mm -hmm. Ana alikuwa anatukana huku akinifinya mapaja na kusonya. Mimi mwenyewe sikushtuka kabisa. Maana mama yangu bwana, kila mtu ashamzoea mama yake. <laughs> Kwa hiyo na mimi mama yangu ni shamzoea. Kwani vitu vingi sana nakuwa nanifanyia na nachukulia hapo watu. Kwani mama, huyo mgeni si umtume tu kakalo na akampokee. Kwani lazima mimi we kunguni wewe. Hebu naomba unisikilize. Huyo mgeni ni mkaka. Mtoto wa mbunge wetu anakuja hapa kijijini kusikiliza matatizo yetu na kuyatatua. Eh? Si unamkumbuka mbunge wetu? Ndiyo, unamkumbuka mama. Ehe, sasa yule mbunge ni baba yake. Amemtuma kijana wake aje amwakilishe. Kwa huyo kijana, huyo kijana lazima atafanyeje? Atakuwa anatafuta mke. 
Hmm? Kwa hiyo jitahidi mwanangu basi. Akupende, usipoteze fursa hii adimu mwanangu. Umesikia? Na kuangaikia wewe na maisha yako pumbavu. Mama aliongea japo ni kwa uchungu lakini hmm. Na ukisha mpata huyu, maisha yetu hapa kijijini atabadilika kabisa mwanangu mzuri. Umesikia eh? Ah, lakini mama si simbishapokea mahari ya Zefania. Na unajua kabisa nampenda Zef. Kabla sijamaliza kujielezea, mama akanikatisha. Shh. Achana na yule kiwete. Eh? Achana kabisa na yule kiwete mkulima mwanangu. Atakupa nini zaidi ya miviazi yake tu na mimahindi? Eh? Hebu shtuka wewe mbuzi wewe. Achana naye. Tutamrudishia afukumi yake tu alioleta hapa ya kukuchumbia na majembe yake tutamrudishia. Ah. Sasa mama, wewe unaongea tu hivyo. Mchumba mwenyewe hata tumjui kama atanipenda au la. Ah, mwanangu, atakupenda. We niamini mimi. Kumbuka mimi nimeona jua kabla yako, eh? Kwa hiyo niamini tu atakupenda. Umesikia eh? Va basi mwanangu uwai pale stendi. Va ile sketi yako ya marinda na blouse nilo kunulia. Ha? Au fanya hivi, chukua ile blouse aliyo kunulia nani? Zefa wete yule. Siku ya Christmas. <laughs> yani nyie. Mnamtegemea kwa vingi. Afla yote mnamuita Zefa wete. Nilijiongelea moyoni tu. Nilivaa kiunyonge nikamaliza. Haya, wai mwanangu basi. Chukua viatu vyangu vya kwaya hapo uvae. Usiende na hayo makata mbuga yako basi. Ah, we nae? Basi. Mama akaenda ndani kuchukua viatu vyake vya kwaya. Akanletea ni vae. <laughs> Tulikuwa tunaliangana miguu. Hivyo, hivyo viatu vyake vya kwaya vilintosha kabisa. Chukua simu hii hapa. Namba yake hii hapa. Umeiona hii hapa juu. Ukifika stand. Nimi unaomba unisikilize basi wewe na mimi naongea hapa afu naendelea na shughuli zako pombavu. Ukifika stand, naomba mpigie. Atakuelekeza mwanangu. Umesikia? Usiwe mnyonge basi wewe naye. Jitahidi kujiachia uchanga mke yule kijana akupende. Sawa mainda eh? Umesikia simainda mwanangu sonongea na wewe? Sawa mama. Haya mwanangu, kila raheri. Hmm. Jamani, nina mama. Kwa hiyo mama alivoniambia hivyo nilitembea haraka haraka nisijepoteza mgeni nikapewa alama na mama yangu. Kumbuka nimekwambia msikilizaji kila mtu anamjua mama yake jinsi alivyo. Lakini poleni sana kwa wale ambao hamkubatika kuwa na huyo mzazi. Kwa hiyo nikiwa njiani nilipishana na gari moja. Ilikuwa speed sana. Na pembeni yangu kulikuwa kuna kidimbu kikubwa sana. Ila ile gari bwana alipita kwa kasi na kunirushia maji yale machafu. Oh my god. Ibilisi mmoja wewe laana sumaku umetumwa ama? Hm? Nairopoka kwa sela. Mwili wote ulichurizika maji machafu. Tena hapo sasa katikati ya kidimbu palikuwa na mavi ya ngombe. Bila shaka matusi alimfikia muhusika barabara. Bwana ile gari lishika breki kwa nguvu. Ikasimama mbele. Hm. Naise? Ha. Nilifuata ile gari kwa haraka sana. Wewe mpuuzi mkubwa wewe. Hivi kwa nini uone kama kuna mtu anatembea pembeni? Eh? Asa una ulivonichafua. Nasemaje? Hebu naomba ufungue kio. Nilikuwa nikilalamika bila kujua alioko ndani ya gari ni mwanaume au mwanamke. Nasemaje? Hebu fungua kio mpuuzi wewe bwana. Palikuwa kimya. Niliangaza macho chini kutafuta jiwe nivunje kio cha ile gari. Sasa Nilipata jiwe nikageuka kuifuata gari. Tayari kio kilikuwa kimeshafunguliwa. I'm sorry. Alikuwa ni kaka mmoja mweusi. Alikuwa akitafuna popcorn, yani bis. Sorry, yani kwepesi hivyo kaka. Eh? Alafu hata uniangalie. Hebu ibanji unaniomba sorry, alafu hata uniangalie. Eh, eti anaangalia mbele kabisa. Eh, hivi hivyo una akili wewe? Nilimuuliza kwa hasira. Sina. Alinjibu hivyo tu kifupi. Hm, ni kweli huna akili kenge maji wewe. Niliamua kumtukana, hasira zikanipanda maramia. Unasemaje? Mimi ni kenge maji. Eh, tena umbo kabisa. Nikakazia na tusi lingine. Baadaye akaniangalia kisha akaniambia, "Okay, I'm sorry again." Hapo akageuka na kuniangalia usoni. Mashallah, jamani. Ni mzuri sana. Sula nzuri, li black flani vile handsome flani hivi, macho changarawe. 
Hapana bwana, hawezi kumfikia Zefania hata chembe. Nipe nguo nibadili bwana. Mimi sina nguo. Kwa hiyo mimi natembea hivi sasa, eh? Ah, jamani. Wewe si nimekwambia I'm sorry ama au labda hujui Kiingereza dada? Kama hutaki, I'm sorry, bas, komesha. Unasemaje? Nasema hivi, komesha ukome. Akaniambia kisha akatoa kichwa nje kupitia dirisha la gari yake. Chukua popcorn. Endelea kuzitafuna. Mi naenda. Alinipatia, nilikuwa na hasira sana. Nilimuangalia nikio nimechukia. Alichomoza mikono yake nje kisha. Akanivuta sketi yangu ambayo ilikuwa na lastik. Akachomeka lile box la popcorn ndani ya sketi yangu kwa mbele. Afu, akawasha gari yake. Haiwasha gari yake bwana. Akantazama akaniambia, gari haina macho. Siku nyingine ukiona ipishe. Alafu huyo, shwa, akaondoka. Hmm. Mpuzi mmoja wewe. Nilika serika sana. Nilipe pesa macho yangu chini. Nikaokota jiwe. Si ujiwe tu. He, oya, nilijiwe ni kubwa. Nina sila za mbogo aise. Nilinua mkono, sasa hivi mnakumbuka kile kisa cha Daudi na Goliath eh? Ehe, vile sasa Daudi alivyokuwa na sira na Goliath akaweka jiwe kwenye kombeo akaanza kulizungusha pua 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 eh sasa mimi ndivyo nilivochukua ile jiwe nikaanza kuzungusha mkono shwa 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 yani hapo nakusanya nguvu <laughs> nikakasirika nikapiga kio cha gari ile kio la kio kile cha gari kikafanya pua kikapasuka mama nilipata uoga he miguu nisaidie nilitafuta njia haraka na kuchanganya miguu nilikimbia He, nikadhani ule kaka atasimamisha gari ile ili aje anizabue makofi. Lakini hakuwa hivyo, aliendelea na safari yake. Ni kama hakuona kitu vile. Mm. Hmm, mtego huo. <laughs> huo mtego. Mungu wangu. Ili bana gani tena? Nimevunja gari la watu. Taarifa zikimfikia baba, yui, nimekuisha, nimekuisha. Nasema nimekuisha mainda mie. Ai. Nilianza kulea kwamba nitapigwa fimbo za milioni tatu. Nilitembea haraka haraka kwenda stand. Njiani simu ileita. Alikuwa ni baba. Alo baba. Wewe unatumia simu tangu lini? Mainda, umeanza utundu hadi unapokea simu ya mama yako? Eh? Baba alianza kwa kunifokea. Hebu mpatie mama yako simu haraka nionge naye. Aniambie simu yake inafanya nini mikononi mwako. Baba alionekana kuwa na hasira sana. Hapana uh, 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 baba Mama menipa hili Nisimpoteze mgeni Mgeni? Mgeni gani weo? Nipo njani Kumpokia mgeni sim Niponayo mimi Yani anakupa sim kwa jili ya mgeni? Eh? Kwa nina suwa tumu watoto wakiume akina Aaron? Hadi ya kutume we? Eh? Yani mama yako anakupa simu hili wanzi ujinga ujinga na uhuni huni eh? Hapana baba Ni kwa jili ya kumpigia mgeni hili asipote Haya, changamka, rudi nyumbani haraka. Mgeni ameshatoka hapo stendi, anakuja njia nyumbani. Sawa baba narudi. Haya, hebu niambie umevaje ili nimuelekeze mgeni akikuona spotee. Nilimjibu baba jinsi nilivyovaa. Nikamwelezea kwamba nimevaa sketi ya Malinda na viatu vya mama vya kwaya. <laughs> Sasa nilipomaliza kumwambia baba nimevaa viatu vya mama vya kwaya, swali lingine likaja. Wewe kwa nini ufai hadi viatu vya kwaya? Eh? Kwa nini huo mgeni ni rasmi kiasi gani? Ni mama amenipatia baba. Haya, haraka. Na tema mate chini kabla hajakauka uwepo nyumbani. We, <laughs> ile baba amekata simu nilitoka mbio kurudi nyumbani. He, yani ni kwa kukimbia. Sasa nifika eneo la bibi Shola. Huyo bibi ni mchawi wa kijiji kizima. Anaogopwa? He, he, hadi na mende. Yaani akikupiga jicho basi ujue utanuka siku nzima kama gari la mavi. <laughs> bishola shikamo, popote ulipo unajua nanisikia bishola. Sasa kwa bishola bwana huwa tunapita kwa kukimbia. Yaani ukifika pale ni shwa. Mbio. Na hakuna njia nyingine zaidi ya hiyo. Yaani unakimbia. Ili yes, asikuone, maana jicho lake moja tu. Unajua siku nzima utakaa uta, 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 uta peke yako. Hakusogelei mtu. Maana unanuka. <laughs> Sasa ile namalizia ukuta wa huyu bibi. Achomoza kichwa kwa mbele kwa mbali hivi. 
Niliona ile gari bwana limesimama. Au we. Hey. Nipite pale, nipasuliwe. Subutu. Nilikatiza kwenye uchochoro shwa, uchochoro moja hivi. Nikazama porini na kuanza kukimbia kuelekea nyumbani. Nilikata mbuga, hey. nilikata mbuga na vichochoro mara nikatokea barabarani bwana. Barabara inayonipeleka mpaka wapi? Nyumbani kwetu. Nilianza kutembea kwa uhuru sasa. Hapo sasa nimeshakimbia nimechoka. Oh. Hatimaye nimemkimbia mbaya wangu. Nilikuwa kimya tu. Mara nilishtuliwa na honi ya gari nyuma yangu. Tena honi ilikuwa kali sana. Niligeuka bwana ile kugeuka tu. Naona gari ya sasa ile gari ilikuwa ikija speed upande wangu karibia ni gonge. Yesu. Nilirukia kwenye majani na kuanguka. Hey, nilianza kulia. Hey. Ndio wewe au ni mwingine? Yule kaka aliniuliza kupitia dirisha ya gari yake. Nilikuwa na hasira. Hey, machozi yanatoka kama bwawa. Hivi huyu alitaka kuniua ama? Hey. Nilinuka sasa wakati huo alikuwa akiongea na simu. E, sawa mzee. Sawa nimemwona haina shida nakuja naye. Haya. Baada hapo alikata simu. Haya, ingia tondoke. Hmm. Msindi na wewe. Nyosha moja kwa moja tu kata kulia utaona nyumba ina mbuzi nyingi. Hapo hapo ndo kwetu. Nilimuelekeza huku nikiokota kiatu kimoja ambacho kilikuwa kimechomoka mkanda. He, alafu na mama na vitegemea hivi viatu kwa ajili ya kwaya. Sasa tafani ni kanisani Jumapili kwenye jumuiya ya jamani. Ehe. Aha. Oya, ebu ingia tondoke bwana. Ah, bwana mimi sitaki. Nilimjibu hivyo na kuanza kuondoka zangu. Kiatu kimoja mkononi, nguo zimelowa maji machafu. Yaani niko hovyo kabisa. He. Wewe mrembo. Kwa hiyo umegoma kabisa kuingia kwenye gari. Sasa namwambia baba yako umelivunjia gari yangu. Hapana kaka usimwambie tafadhali, naingia kwenye gari naingia. Naingia, usijali kabisa, naingia bila tatizo babangu, yani naingia. Nilichoropoka haraka na kuingia kwenye ile gari shwa. Mhm. Basi niliingia kwenye gari na kukaa siku muangalia usoni. Nilikuwa na hasira, nilikuwa nina hasira naye. He, basi tu. So yule kaka aliniangalia na kufungua kimfuko akatoa chocolate zilikuwa ni mbele. Akafungua moja akala. Nishike ile ganda. Alinipa ganda la chocolate sikulipokea. Akaniwekea kwenye sketi yangu. Haya, chukua na wewe hii. Ile chocolate nyingine akanipatia. Sikupokea pia. Akaniwekea kwenye sketi. Hivi, itakuwaaje kama baba yako atajua umevunja kio cha gari yangu? Maneno inaonekana unamwogopa sana babako eh. Vipi ni muuaji nini? Hm, angekuwa ni muuaji usingeniona hapa mbele yako. Ila kifupi kama utamwambia hata nitafuna, kwa unaomba tu okay kimya. Usiseme chochote nyumbani. Mimi nitafanya chochote utakachoniambia lakini mm, usimwambie baba. Kwa hiyo akiniuliza kwa nini gari yako ina kovu unimwambieje? Ah kikiuliza si unasema tu ulipata jeli kidogo lakini usinitaje na kuomba. Ninakuomba sana. <laughs> Inaonekana unamogopa sana babako eh? Ndio unaogopa. Kwa nini sasa unaogopa? Ha? Fimbo tu. Au na yale mambo yetu ndo unogopa. Siku mjibu bwana. Alinisogelea zaidi uso kwa uso sasa. Akakishika kidevu changu. You are so pretty much. Alisema hivyo akimaanisha kwamba wewe ni mzuri sana. Unalijua hilo? <laughs> Najua. Nikampa jibu kavu kabisa. <laughs> Kazuri ila kajeuli. Lakini dawa yako ni mkegeje tu. Ujeuli wote kuisha. Taishi na wewe hivi hivi. Alinikisi kwenye paji la uso wangu. Nilikuwa naogopa hatari. Kwanza, unajua kuna vitu vingine bwana. Mimi mtu mwenyewe huyu simjui. Sijui hata anaitwa nani. Eh? Nimewahi kuliwa ila haikuwa kwa akili yangu. Ulikuwa ni utoto tu. Kwa hiyo jamani naomba tu nikili mapema kabisa kama kuliwa nishawahi kuliwa. Sasa nimeliwa vipi? Usijali nda kusimulia baadaye na utajua kilichotokea. Yule mwamba bwana aliwasha gari na kuondoka. Nilimpa maelezo mpaka tukafika nyumbani. Alisimamisha gari. Ilikuwa ni nje ya uwanja wetu, hapakuwa na mtu yote. Aliniangalia na kuingiza mkono wake kwenye mapaja yangu. Ah, unafanya nini wewe? Sasa 
nikamwamlia na kutoa mkono wake. Weli mzuri sana. Kwa hiyo kama mzuri, eh? Sina kuuliza. Afu, hebu naomba nifungulie bwana mlango mimi nitoke haraka kabla sija kupigia kelele. Ni kama alipata uoga, alifungua mlango faster nikashoka. Nilitoka na kuimbilia ndani. Mahinda, vipi? Mbona mbio mbio? Eh? Mgini yuko wapi? Mama aliniuliza siku mjibu. Nilienda chumbani kwangu na kwanza kubadili nguo. Mara hodi. Sasa hii hodi ilikuwa inapigwa na yule kaka. Karibu mku, karibu sana. Mama alimkaribisha kwa bashasha na vifijo. Asante sana mama. Walisalimiana kisha kaka kwenye kiti. Mama alikuja chumbani kwangu, amka basi wewe ukajipitisha pitisha mbele yake akuone vizuri. Eh? Fanya haraka mwanangu, sicheze fursa hii adhimu jamani. Ah. Mama akaniinua. Hm. Yaani mahinda, hivi mbona nguo zako zimeloa? Eh? Nilianguka kwenye maji mama. Niliamua kumdanganya hivyo. Mama alifungua fuko langu la nguo na kutoa nguo yangu moja hapo ambayo ni vunja kabati. Hiyo huwa naivaka nisani kila Jumapili na sina nyingine. <laughs> Haya, vaa hii haraka. Nilikuwa nikimshangaa mama na mambo anayofanya. Sikuwa na nguvu za kuvaa. Kama kawaida, mama alifanyeje? Alinivalisha mwenyewe. Mama, kwa nini maana yake? Kwa nini unanifanyia hivi mama? Eh? Kwa nini unanifanyia kama kitega uchumi? Unatambua kabisa mimi na mchumba zefania na nampenda sasa kwa nini unakuwa hivyo mama? Ah. Nilikasirika baada ya kuona mama anataka kufanya vitu tofauti. Mahinda mwanangu, maskini ni umbo mbele ya tajiri mwanangu. Hivi, unadhani huyo kijana angekuja mapema? Tungepokea hata jembe la huyo kiwete zefa? Hmm? Mama, usimuite kiwete mama. Ni mko wako mtarajiwa. Ash. Funga bakuli lako. Haya, twende sebleni. Alinikokota hivyo hivyo, tafanyaje sasa? Eh, karibu sana baba. We mainda, hebu naomba mgeste mgeni basi chakula. Mama aliniambia mimi sikumjibu. Nilienda jikoni kupakua magimbi mchemsho na maji ya kunywa. Nikampelekea ule kaka. Asante sana mrembo. Alinishukuru na kuniita mrembo mbele ya mama. <laughs> ni kweli ni karembo katoto kangu kabisa. <laughs> yani na hapa namshukuru Mungu tu kunipatia kabinti kazuri namna hii. Mama alikuwa akiongea huko amekenua jino mpaka la sabini linaonekana. Njoo mrembo wangu. Mama alinita. Sasa baki na mgeni ngoja ni ni muangalia hapo baba yako huko bustanini. Tulibaki wawili. <laughs> Unajua nini kilitokea? <laughs> Kumbuka simulizi inaitwa Mainda. Na mtunzi wa simulizi hii si mwingine ni dada yetu mpendwa Briana Stories. Ninaye kwa simulizi simulizi hii ni mimi rafiki yako muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Mexi. Namba yangu wa WhatsApp ni 0710 nne tano hiyo ndio namba yangu ya WhatsApp. Basi tuliendelea kubaki tu hapo tunaangaliana akaanzisha story ya kwamba oh unajua maisha kijini raha sana. Yaani kule mjini tunashinda na masose mayai ya kisasa mapiza na baga, yani vitu vya hovo kabisa. Vitu kama hivi adimu sana kuvipata. Yule kaka aliendelea kuongea huko akibugia mapande ya magimbi. Yaani haya lazima yarudi nayo mjini. Mana napenda sana. Si utanifungashia eh? Hmm. Nikufungashie? Kwani ulikuwaepo wakati tunalima? <laughs> Mimi najua ni umatani yako tu. Umeona eh? Mhm. Na kusikiliza? Ya. Yeah. Afu vipi? Unajua bado sija kujua hata jina lako. Unaitwa nani mrembo? Mai. Unaitwa ni Maisha, Maimuna, Mahindi, Maini au manini? Hivi, kwani hujasikia mama akinita? Au unajizima data tu? Oh, ah, nimekumbuka unaitwa Mainda eh? Nilimkata jicho. <laughs> Kwa kifupi simpendi. Yaani niko nje matarajio ya mama kabisa. Mimi sikwambii jina langu. Eh, kwani mimi nimekuomba uniambie? Au nimekuuliza? Eh, we vipi wewe? We kula, ushibe, ukishamaliza kushiba, kaotubiwa na nchi wako huko nje. Nikamjibu kisha nikainuka kutaka kuondoka. Oh, subiri kwanza basi ukiondoka tu unajua nitafanya nini? Nikakumbuka bwana nilivunja kioo cha gari yake huyo kenge. 
Haya, ondoka. Aliniambia hivyo. Sikuwa na ujanja. Nirudi kukaa. Tafanyaje? <laughs> Nataka nikuulize swali unijibu. Sio kuniangalia sawa mtoto mzuri eh? La si hivyo taarifa zitamfikia baba yako. Umesikia eh? Kwa hiyo naomba ulijibu swali nitakalokuuliza. Okay. Eh, vipi? Umeolewa? Hapana. Unamchumba? Ndio. <laughs> Alicheka kitajiri kisha mimi nikatulia tu. Sasa fanya hivi. Mwambie akufute kichwani kwake. Umepata mume mpya. Hmm, kivipi? Wewe ni Kabla hajajibu mama alikuwa mlangoni. Vipi Mainda? Umemhudumia mgeni vizuri? Eh? Mama alivyouliza hivyo, sikumjibu. Nilianza kuchanganya miguu yangu kutoka pale ndani. Wewe mbuzi, ina maana hunisikii ama? Mama akanivuta sketi na kuninyanyua sikio. Ah, mama bwana unaniumiza jamani niache basi. Ah, huyo mgeni kama unamtaka sana simumhudumie nyie. Maana naona mnamtetemekea utadhani Mungu wenu bwana. Ah. Nilijibu kisha nikaondoka. Sasa muda wote najibizana na mama. <laughs> Yule kaka alikuwa ameshikilia pande la gimbi akitabasamu tu. Nilimkata jicho kabla hata sijaondoka. Hmm. Kizazi hiki kweli cha nyoka kabisa. Eh, baba, unajisikiaje? Unajisikiaje yani kuwa hapa nyumbani? Ah, salama kabisa mama, na enjoy kula vitu asili kama hivi. Kwa hiyo nafurahia kabisa ni. Sawa baba, karibu sana. Usimzingatie sana Mainda. Huwa na matani sana. Mama alikuwa akijibalaguza mbele ya yule mgeni. Na usijali mama. Sawa baba, karibu sana. Mzee anakuja muda si mrefu, yuko njiani hapo. Basi Mama na yule mgeni waliendelea kupiga story zao. Oh my god. Jamani mpenzi wangu, sijaona na naye siji siku ya pili sasa. Eh zifanyia wangu. Kila nikitaka kwenda kumuona, mama ananiwekea vingi vingi tu. Hali yakuwa ameshakula hela yake akishika uchumba. Ah. Hapana. Leo lazima nitaenda kwake. Iwe jua iwe mvua. Nilienda chumbani kwangu, nikabadili nguo. Sasa hapa nikitoka lazima mama ataniona. Hapana. Lazima nipate hapa njia badala ya kutoka hapa. Nilifungua dirisha ni kidirisha fulani tu cha pale chumbani kwangu. Hakikuwa na nondo wala kizuizi chochote. Nilipitia dirishani na kutokea upande wa pili huyo kwa Zefania Kiwete wangu. Nitamwambia kwa nini mama anamuita Zefania Kiwete. Sasa nifika mpaka nyumbani kwa Zefania bwana, alafu bahati mbaya hakuwepo. Niliingia ndani na kukuta kupo hovyo sana. Nilisafisha kila kona ya nyumba yake ndogo na kupangelea vitu kwenye usahihi. Nijitupa kwenye godoro lake cha kavu ili kuweza kumsubiri. Hakuchukua muda, aliwasili na kunikuta ndani. Zefania ni mzuri sana. Na kitu pekee nilichompendea Zefania jamani ni mweupe. Na pia na kiuhandsome fulani hivi mzuri sana. Kwa hiyo mimi sikutaka kabisa kuharibu sura za watoto wangu. <laughs> Imagine being me jamani. Ngoja nikudokozee kidogo msikilizaji kumhusu Zefa. My life mate boy. Tezo lake kubwa alikuwa ni mshamba. Hata kuomba dudu hajawahi. Na hata kugusia minyanduano hajawahi. <laughs> Alisema yeye ni bikra wa kiume. Oh my god. Mimi nishawahi kudinywa hapo nyuma. Na alieni dinya bwana ni mwalimu wa Fred, nikiwa kidato cha tatu. Na ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kudinywa. Nilishia kuumia tu. Oh, hakuna kitu hata nilifaidi. Tangia hapo sasa sikuwahi kurudia tena tabia mbaya mpaka sasa nina miaka ishirini na tatu. Na natakiwa kuolewa na Zefania miezi miwili ijayo. Basi. Tuendelee na kasimulizi kwetu mwaigo. Sasa Hmm. Kama na kuona vile jinsi ulivyoaza ka ujinga ujinga tulia hivyo hivyo msikilizaji ili 
muweze kufahamu mimi mainda kipi kilichonikuta zaidi. Sasa Zefa aliingia akiwa na kwanja mkononi. Mme wangu vipi? Nilizoea kumuita hivyo. Ah, flash tu, umekuja mpenzi. Yaani ukimsikiliza Zefa ni aina ya wanaume fulani hivi wale ambao upole umepita kiasi. Sasa huenda ni kwa sababu ya uoga na kutowahi kuonja kidudu. <laughs> yes, kuonja kipo chinyoya. Sasa niliinuka na kumsogelea. Mme wangu toko umechoka sana eh. Nilimwambia huku nikiwa nimesogeza mdomo wangu sikio ni mwake. Sasa kale ka ujoto ka mdomo ni kwangu nina uhakika kalimfikisha ulimwengu wa uchizi wa usia. Ndhani kuna baadhi ya watu wengi uchizi wa hisia ulishawahi kuwakuta mara kadhaa. Baadhi lakini. So nilimuona Zefa akifunga macho yake. Hakuyafungua kwa sekunde ishirini. Oh my god, amezama dimbwini. <laughs> Sasa na leo ni nahamu sana na lazima nimpe kitu kitamu huko nyumbani naona dalili mbaya kabisa. Maana wanamshobokia yule mtoto wa mbunge, hmm, utadhani anawapa pumzi. Na hivyo ndivyo nilivyojiwazia kichwani. Si, nikamwambia mume wangu nenda kaoge. Nimwambia hivyo Zefa kisha nikampelekea maji bafuni nikarudi chumbani na kujitupa kwenye godoro. Hmm, leo hapa patachimbika walai, lazima nimkule huyu kijana. Tumezoea tu kuliwa wanawake lakini huyu namkula mimi. <laughs> Iwe isiwe. <laughs> lazima nimpe vitu adimu hajawahi kupata. Hayo ndio alikuwa ni mawazo yangu na nilijiandaa vizuri nikimsubiria my love Zefania. Sasa Zefa alioga na kurudi haraka pale ndani. Mm. Mbona karudi haraka haraka sana? <laughs> Au ni anataka nini? Anyway, nilijiwazia hivyo kichwani. So nilinuka na kwenda sebleni kufungua mlango bwana. Kafika nilipomfungulia mlango, nikafunga. Nilichukua madumu manne makubwa yenye maji ndani, nikapanga mlangoni. <laughs> Unajua kwa nini? Ili yeyote atakayekuja ajue hakuna mtu ndani. Mida ya minyandoano haihitaji nini? Haihitaji usumbufu kabisa. Ndio maana zamani watoto tulikuwa tunatumwa dukani. So, Zefa tayari alikuwa chumbani bwana. Niliingia bila hodi. Maana ni kitendo cha kufunua tu pazia tu unakuwa chumbani. <laughs> Mara pap. Mainda, kuna tatizo. Ainuliza kwa mshtuko. Nikatafuta kitenge chake ili afiche na niliu zake. Just imagine alianza kuvaa shati kabla ya bukta. Unajua <laughs> nilicheka. Sasa zile na niliu zake zilikuwa zinabembea tu. Mwi 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 mwi. <laughs> Alafu raha sana kuziangalia jamani. <laughs> Hakuna tatizo mume wangu. Nilimjibu hivyo. Akili ilihamia kwenye zile na niliuza Zefa. <laughs> I'm just imagine jamani miaka miwili ya mahusiano yetu lakini sikuwahi kuona hata kifua chake. Hivi kumbe kuna bustani live. Ha? Na kina bustani jamani nzuri sana. Nilifurahi sasa moyo ulipuita na kwenda mbio mbio. Medula ublangata ilishahama long time ago. Imehamia kwenye zipi ya Zefa. <laughs> Msikilizaji ngoja nikupatie siri hapa moja. Ka vizuri uelewe. Nilipokutana na Zefa siku ya kwanza tu. Nilimpenda mi mwenyewe kabla yeye kutamka neno. Kwa hiyo sasa msianze, "Oh, Mainda, kama Mainda ni kama Laya tu. Mm, -mm hapana, naomba ni mnikome. Kila mtu ana haki ya kupenda bwana. Umesikia eh?" <laughs> so, kama wewe unaogopa kumwambia mwanaume na kupenda, utajua mwenyewe, utajiju. Ila mimi sikumwambia. Alianza yeye mwenyewe kunitumia barua. <laughs> Unajua tulikutana wapi? Sikia. Mimi na rafiki zangu bwana na rafiki zangu wapo hivi watatu ambao walikuwa wamenizidi madarasa shuleni. Kwa hiyo tulitoroka shuleni kwenda kuvuna karanga za watu huko mashambani. Ni darasa la form 1. Nilikuwa kwa kipindi hicho. Yaani tunaenda kuvuna karanga ni kama tumezipanda sisi. <laughs> na mimi kuna watu mashuleni mnakuwa mnafahamu hizo hizo mambo. Nachukua wanafunzi mnaenda kuvuna mashamba watu wengine. Kwa sasa rafiki zangu bwana mapacha tulipenda kuwaita Adams. 
na huyu mwingine ni zawadi. Sasa hawa Adams tuliwaita hivyo kutokana na jina la baba yao Adam Mitanda. Hivyo mwalimu wa Kiswahili Madam Susan Kibiki aliwapatia jina hilo kwa kuwaita kwa pamoja kwa jina moja kwa sababu si ni mapacha. Okay bas, tuendelee. Sasa hao Adams ndo alikuwa yani ma master plan wa gengeletu kwa wizi pale wa shule. Umeelewa? Yaani wale mapacha bwana walikuwa ni watu kutu. Hey. Kwa kama kuna plani yoyote ya wizi, oya mpango unasukwa na wale Adams. Walikuwa wa kike lakini walimvunja mwalimu Sapiano jicho la mbele. Likabaki kipande. Huwa nikikumbuka wanakufa ambavu. Hao ni wa kike. Lakini mwalimu aliyevunjwa jicho wa kiume. <laughs> Kwa sababu huyo mwalimu bwana aliwachareza viboko kila sehemu ya mili yao. Eti kisa hawajajaradia daftari zao za civics. Imagine being Adam's friends. <laughs> Alo, ile siku bwana sitakuja kuisahau. Sasa usa piono huyo alijikuta tu kuvamiwa na mtu mbili. Na walikuwa pembeni ya madarasa yetu. Hivyo sisi from 1C ndo tuliona lile tukio live bila chenga. Huyu pacha mmoja aliokota kipande cha jiwe la chuma na kumbamiza kwenye mdomo mwalimu Sopiano. Oh my god. Tuliona tu damu zikitirika mdomoni kwa Sopiano. Na Adams bwana walishakula kona long time ago. Sa kesho yake Mr. Adam aliitwa shuleni na wale mabinti wakapewa adhabu kubwa sana kwamba wachimbe mashimo ya urefu wao kushuka chini. <laughs> Ulanywe mwalimu Sauda we. Ah! Wewe mwalimu Sauda we? He, wewe ni mwalimu wetu wa darasa. Ni mwalimu mwenye kisirani na wanafunzi wa kike. Utadhani sija ametuzaa yeye? Hmm. Basi tokea siku hiyo bwana nilijiunga na Adams tukawa tunakiwasha shule nzima. Ndipo tukaongeza timu ya mtu mmoja anaitwa Zawadi. Tukawa mtu nne. Sasa walimu bwana walikuwa hawatugusi. Yaani tulikuwa ni FFU ya shule. <laughs> Sasa kilichotokea huko nitamalizia baadaye jinsi nilivyokutana Zefania Mesikie kwa msiondoke. Bas turudi chumbani sasa. Tuache na mambo ya shuleni kule. Basi tukiwa pale chumbani bwana nilimsogelea Zefa. Alikuwa anatetemeka utadhani generator. <laughs> yaani nimtetemwa kama kama giwa maji ya kwenye freezer. Anaogopa sana. Aitetemeka? He. Yaani mpaka nilianza kumuita. Kamuita Zefa. Na na Zefa sikiliza nikwambie. Sasa nikiwa naongea, nikachukua mikono yake na kuipitisha kwenye vifungo vya blouse yangu. Nikimaanisha aanze kuvifungua. Naomba leo tufungue chapter nzuri ya penzile yetu. Naomba leo unijue kwa undani sana tafadhali. Nilimwambia hivyo. Ni muoga sana lakini ni mtu mzima alishaelewa na maanisha nini na ninataka nini. Sasa nilichojua ni kuwa ile mashine yake ilikuwa imeshatoa mishipa ambayo ilikaribia kupasuka. Ilikuwa wazi na ilikuwa karibu kabisa na mimi. Yeye ni mrefu kidogo kwangu. Hivyo tulikuwa tumesimama sasa ile mashine yake ilikuwa inafikia tumboni. <laughs> Alafu tunaongea lakini dudu sasa imesimama mbele ya tumbo langu na inahitaji pango ikajifiche. Sasa nikani mtulia tu. Baadaye akasema kwamba lakini Mainda hatujafunga ndoa mama. Eh? Alikuwa anaongea huku anasogeza lipsi zake kwenye lipsi zangu. Alianza kujitetea hivyo. Natambua hilo lakini kuna leo na kesho. Na najua kesho huyajui. Tufanye kwa upendo tu. Nilimwambia hivyo. Sasa wakati namwambia alishamaliza kufungua vifungo vya shati langu. Sasa Zile saa sita zikawa nje tu. Alafu kumbuka muda huo huko nje jua linawaka la utosi, alafu sisi tuko ndani tunataka kutafunana. <laughs> Zefa alifumba macho yake. Sasa huyo sitaki kumchelewesha huyo. Niliwaza hivyo. Nilimshusha taratibu kwenye godoro la kalala chale. Niliondoa ile shati yake bwana. Nikachomoa shati yangu na sketi na nguo zote. <laughs> Sasa mambo ya chumbani bwana kuna wakati hayasimuliwi. 
Kwa hiyo tulieni hasa niwaambie vizuri. Muda wote Zefania alikuwa amefumba macho yake. Niliinua mikono yake miwili na kuishikisha kwenye zile saa sita zangu ambazo zilikuwa zimesimama mno. Mikono yake yote sasa ilimiliki dodo zangu nzuri. Alikuwa akishika shika na hapo nilipata moto wa ajabu. Oh. Zefa, nasikia raha sana. Niliopoka hivyo. Hmm. Hmm. Hata yeye hakuwa na namna nyingine. Alikuwa akitoa sauti nzito ya utamu. Sasa nilipeleka mdomo wangu kwenye mdomo wake na tukapata kiss la moto. Sio kiss ya kawaida, ni ile deep kissing. Waso hili tunaita denda. Na huu sasa ni muda wa kumnyonyesha mwanangu. Kila kitu tunafundisha na Bwana. <laughs> Nilimpa na akapokea mdomoni, alikuwa akingata. Lakini nilipomuelekeza mara moja tu jinsi ya kucheza na saa sita zikiwa mdomoni mwake, awe, he, alizilamba kama ndama. <laughs> Mimi pia mkono wangu mmoja ulikuwa kwenye garden love yake. Ulikuwa kipapasa tu, alafu mwingine ulikuwa kwenye mashine ukishika shika. Kikuli Zefa alichanganyikiwa. Mpaka hapo alikuwa hoi tabani, alimanusura ni muue mtoto watu. Mwisho nilijiingizia ule mzigo. Ooh. Ah. Ile kitu kishazama kwenye tundu hakuna haja darasa. Yaani ujuzi una kujaga automatical. Basi bwana Zefania akaanza kuipump upside down. Sasa wakati wote mimi nimeikalia na jipimia tu. Mm. Na maumivu ya utamu jamani kwa hakika alinikolea. Oh. Ina maana mimi nipo kumtoa Bikra Zefania. <laughs> Yeye mwenyewe haamini ule utamu alikuwa wapi siku zote kuupata. Ni kitu adim kweli kweli. Alipampu ile tamu yake kwa speed ya 6G. Mwisho akachoka. Zefania alianza kutetemeka kama jenereta. Oh, mkaka wa watu jamani alikuwa anakaribia kumwaga kojo. Nilimbana asitoe mashine ndani ya tundu langu. Naye akanibana kwa nguvu. Maana we Karibia aguse maini yangu. Alimwaga humo humo kitu cha hatari kinajaa ndoo kubwa ese. Hapo akapata afadhali. Unajisikiaje? Nilimuuliza hivyo, aliniangalia tu. Kisha akafunga macho yake. Ana usemi, tamu imemkolea. <laughs> Alinikumbatia. Kisha akaniambia kwamba ndoa yetu tufanye wiki ijayo. Hmm, kwa nini mme wangu? Ili usiwe unaondoka kila siku tu tunafanya hivi tu. <laughs> Usijali mimi wangu, ngoja basi nikauge ni wenye nyumbani. Niliinuka na kutoka sebleni, nilichukua maji nikataka kwenda bafuni. Mm, kupiga jicho nje, majirani wamekaa nje kabisa, wanapiga story. Oh, oh, waambia waambia jamani tokaje hapa. Na hawa watu walivyoambia. Nirudi sebleni, nikajitawaza kwenye ndoo ya kuogea na kujifuta vizuri. Zefania yeye bado alikuwa hoi. Anaota ndoto za minyanduo. <laughs> Nilimchungulia alikuwa kalala kabisa usingizi wa fofofo. Sasa nilienda kumchumu kisha nikarudi kuchungulia kama majirani wameondoka. Oh, hawakuepo. Nitoka mbio, nikazama kichakana kuelekea nyumbani. Nilifika na kusikia makelele. Ameenda mtoni mume wangu. Mtu gani mpaka sasa hivi? Eh? Saa moja kasoro. Hmm, leo nitakoma. Ndijiambia hivyo. Nijitokeza tu ili nikahukumiwe vizuri. Eh, hey, mume wangu huyu hapa. Mama aliongea hivyo. Eh, hey, hey, njoo 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 haraka. Sogea, sogea hapa. Baba aliniita kwa ukali. Ulikuwa wapi? Eh? Hey? Na mdogo sasa ananiuliza mkono wangu alikuwa ameshika fimbo. Hapana baba. Hapana nini? Ulikuwa wapi? Baba aliniweka kiboko kimoja takatifu wewe nikasema nakufa nikaanza kuita majirani nililia he simu ilikuwa ipi mpuzi wewe yani unaacha kudumia mgeni afu naenda kuzurura sasa leo ndo mwisho wako wa kuzurura huko kwa wanaume mm. hmm. mzee alinichochea fimbo za kutosha yani tena huyu inabidi aolewe kabisa atondolee na bala hapa maana anaweza kuja kututia aibu kabisa hapa siku moja mama naye aliongea huku akinivuta masikio hili litoto liolewe tu Eh hey, kabisa ni utaolewa pumbavu wewe. Baba pia aliongea hivyo. Ah, mzee, mwacheni binti, msimuzeshe. Fanya hivi, mimi niko tayari kumoa binti yenu. Nimevutiwa naye. 
Nimempenda na naidi mkikubali nitaenda naye mjini na kuishi naye vizuri kabisa. Yule mgeni aliongea hivyo. Ha, Jabiri, kweli? Baba alimuuliza. Hapo ndo nikajua kumbe yule mwanaume anaitwa Jabir. Ndio, bila shaka nampenda sana. <tos> Mama alipiga vigeregere pale pale. Mara simu ya Jabir ikaita. Hello. Oh, sawa basi, nitakuja kesho asubuhi sana. Ha? Kesho asubuhi tena mwanangu. Baba alimuuliza hivyo baada ya Jabir kumaliza kuongea na simu. Ndio mzee. Sitisha tu mkutano na wananchi hadi wakati mwingine. Ah. Sawa mwanangu. Usijali, nitawatangazia. Basi mwanangu binti huyu hapa ana mahari toa yoyote tu ambayo utakayoona inafaa. Baba, zifanyia si ananioa. Niropoka bwana. Woya nilipewa kofi la bilioni 4.777. I say nilisikia zunguzungu. Baba akanitimua akaniambia kwenda ndani huko, pumbavu wewe. Da, usijali mzee. Mna binti mzuri sana na mrembo. Jabira yajibu hivyo. Eh, hey, ni kweli baba, tatizo ana tabia tu, yani ana vitabia tabia vya hovyo kama katabia ka kuzurula, lakini sio muhuni sana na hajawahi ku Mama akataka kuropoka. Weka kiba maneno. Baba alimkatisha mama. Basi sawa. Hakuna shida mzee wangu. Mwache na pumzike tu ni mke wangu sasa. Jabil aliongea hivyo. Nilishindwa. Yaani sikujua hata nifanye nini. Nilikuwa nalia tu huko chumbani kwangu. Na huko nilikuwa nimejifungia. Sikiliza mainda. Liwalo na liwe. Lakini zifa pekee ndo kila kitu kwangu. Nilijiambia hivyo. Hata iweje nitarudi kwako Zefa. Hakuna muda wa kulia tena. Basi liamua kuvaa ujasiri. Sasa usiku wa saa mbili mama alikuja chumbani kwangu akanipa chakula. Kesho naondoka na Jabili. Na unaenda kuwa mke wake. Tena kwenye familia kitajiri sana. Hiyo ni bahati sana Mainda. Ni kweli kabisa mama. Nimekubali. Eh, hey, asante sana mwanangu. Unajua mwanangu ana akili sana. Kila siku huwa anakuambia wewe ni kiboko kabisa. Safi sana. Kula chakula sasa pumzike. Yule kiwete bwana tutamalizana naye tu. Sawa mwanangu eh? Sawa mama. Hakuna shida kabisa. Yaani nimekubali kilo safi. Ali eh jamani jamani sijata nisemeje mwanangu. Mama alishangilia sana na vigeregere juu. Baada ya muda aliondoka na kuniacha peke yangu. Mungu nisaidie. Mimi mtoto wako tazama natendewa dhuluma na wazazi wangu kabisa. Nilibaki na lia peke yangu. Sitaruhusu haya machozi kutoka tena mbele ya madui zangu. Niliona kabisa nijiambie hivyo kisha nikala chakula changu na kulala. Sasa mida ya saa tisa na robo usiku. Nilishtuka ni kama kuna kitu kilikuwa kinanigusa gusa mwili ni mwangu. Oh Jesus. Nani wewe tena? Nani nakuuliza? Niropoka, hatuli ya mrembo. Kwa mpole, nimepewa ruhusa na mama yako, kwa hiyo siwe mkorofi. Si unajua tena wewe ni wangu sasa hivi? Kwa hiyo acha fujo zako mainda. Kiukweli sikuwa na cha kufanya, niliishia kukubaliana na ukweli tu. Jabiri ailala pembeni yangu na kuanza kunishikashika dodo zangu. Ash, wewe, I say Mwana mbona nisumbua? Ah, Wewe ni mzuri sana Mainda. Nitaenjoy maisha yangu yote. Yaani na hapa nasema kwamba hakuna kukumiliki zaidi yangu mimi. Aliongea hivyo lakini mimi sikumjibu chochote. Nipe basi mpenzi wangu, eh? Unajua tena kwako mimi sijiwezi. Halo? <laughs> Jabil alikuwa ni kijana wa hovyo sana. Hivi, kwani huwezi kusubiri jamani tukondoka hapa? Hivi unaona kabisa ni sahihi kufanya mapenzi kwenye nyumba ya babangu. Ah. Mbona kama una akili sana we mtoto? Basi sawa, tutaondoka kesho mimi na wewe na kwenda mjini ukale maisha. Eh, na mimi mhuni hapa. Aliniambia hivyo kisha kujikumbatisha kwa nguvu na kulala. Sasa mimi muda huo bwana niwaambie tu kweli siko na la kufanya. 
Nilitulia tu na of course sikuwa na furaha kabisa na yule mtu. Japo tukufanya chochote. Tulipitwa na usingizi na asubuhi na mapema Jabir aliamka na kujiandaa kwa ajili ya safari. Nilijiandaa pia kumbuka nilishakubali kuondoka na Jabir hali ya kuwa ni naye ni mpendaye aitwaye nani? Zefania bwana White. Nilichukua nguo mbili. Ni mbili tu. Sasa mama alikuwa mlangoni akitusubiri. Alinipokea na kunisindikiza kwenye gari. Mlee vizuri mumeo mwanangu. Hii ni bahati ya mtende. Imekujia, itumie vizuri. Sawa mwanangu. Sawa mama usijali. Nilimjibu na usoni nilionekana na furaha kabisa, yani kama hakuna kitu vile. Ila ang- <laughs> angelijua. Hmm. Oje ni kaya kimya tu. Basi tulijiandaa na kuwa tayari kwa kuondoka. Muda huo mama naye akaongezea neno jingine. Tuna furaha sana baba kumchukua binti yetu. Na tunaamini mtaishi vizuri sana. Kwa hiyo karibu sana. Jisikia upo nyumbani, yani hapa ni kwako kabisa. Muda wote ukijisikia njoo. Mama aliongea hivyo huku akikinua tu meno yake. Jamani njaa mbaya. Hey, I say, walai njaa mbaya. Hivi mama, unadhani mnachokifanya ni sahihi kwa binti yenu? Kaka yangu kipenzi Alon alimuuliza mama, kwa nini alimuuliza mama? Ni kwa sababu baba yetu ni mkali sana. Lakini mamzi yake mengi yanategemea kichwa cha mama. In short, baba hana kauli mbele ya mama. Ingawa ni mkali sana kwetu, lakini neno lake, yani neno la mwisho mara zote hutoka kwa mwanaheri. Yani nani? Mama. Hebu funga mdomo huko Alon bwana. Wewe umeshindwa kuoa mpaka leo hii. Hebu hebu muache mwenzako bwana akaolewe kwenye utajiri, aweze kufurahia maisha huko. Hm? Anaenda mjini. Awe utaki kuwa unaenda mjini huko kwa dada yako kusafisha hata macho na utumbo. Eh? Upendi kuishi maisha kifahari wewe? Mama alimuuliza Alon. Ah, lakini mama, simesha kula mahari ya mwanangu Zefania. Eh? Au mmejisahulisha nyewe wazee? Wewe kijana, hebu funga mdomo wako wewe. Subiri mahari ya dada yako na wewe olee. Una faida kabisa. Baba alifoka akimwambia Alon. Muda wote tu Zefania, 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 Zefania kitu gani bwana? Eh? Kwanza hata mahari hajatoa. Kama ni yako kakishika uchumba kake, mwambie akafute. Sana asubuhi tunamrudishia. Hebu acha fuje bwana. Allah. Baba aliongea hivyo. Oh, sawa. Samani mzee. Ila likikupata lolote, naomba usinijue. Kaka Alon aliongea hivyo na kondoka zake. Baba. Kwani a uh... Huyu mtu aliwapa shingapi? Jabili aliuliza, ah, usijali mwanangu. Ni aftano tu alitoaga mwaka jana. Lakini tutamalizana naye usijali. Ah. Yaani kumbe tunaongelea hela ya nyanya. Jabili aliongea na alifungua waleti yake na kutoa noti nyingi za 1010. Hakuzihesabu. Alizichomoa tu na kumkabidhi mama. Alichomoa zingine na kumkabidhi baba. Baba alikenua meno yote baada ya kuona pesa. Mkwe ndo huyu sasa. Sasa mama naye hakuacha kupiga vigeregere. Akisema ya kwamba mkwe ndo huyu sasa. Sijawahi kupata mtu wa maana kama wewe Jabiri. Walifurahia sana baada ya kupata zile pesa. We Arun wewe. Arun, umewahi kushika mzigo kama wewe? Baba alipiga kelele kumuita Aaron ambaye wala hata kujali na wala hata kuitika. Ona alo ni jamani eh. Mama naye akawa anaongea akihesabu mahela ya Jabir. Alo ni baba mihela hii mwanangu. Sasa waliendelea kumshawishi Alo ni kwa pesa alizopokea. Na mimi nilishindwa kujizuia kucheka. Ni vile tu wazazi wanashubokia binoti ya bwana Jabir. Eh, asante sana baba. Asante sana sana sana. Mama aliongea huku akipakia mizigo ya mihogo, mahindi na viazi vitamu kwenye buti ya gari. Yaani tunakupenda sana wewe. Tunaona kama ni malaika wetu. Baba na alidakia hivyo. Hatimaye kila kitu kikawa shwari na tayari kwa kuondoka. Tuliagana na wazazi na wote waliniona nikiwa na furaha sana, walijua niko pamoja nao katika maamuzi yote waliyochukua ndani ya siku moja na kunivunjia penzi langu na Zefania. 
tulianza safari kuelekea mjini mjini sio ujua wala kutambua e Mungu nisaidie nio ndako nisije nikadhurika mie nilibaki najiombea kichwani tukiwa njiani bwana Jabir alikuwa akiongea sana lakini mimi sikumjibu chochote Mainde unanisikia Aliuliza nilishia kumwangalia tu bila kuongea chochote. Basawa nitafunga mdomo wangu. Alivyoongea hivyo tulitembea mbali mrefu sana kwa masaa manne. Duh, Mungu wangu. Njaa ina uma ile mbaya. Nilikuwa nikihisi njaa ya hatari, duh, sasa itakuwaaje. Na Jabiri kanisemesha njia nzima. Na nilikuwa siku yani simjibu wala kumwangalia. Njaa ina uma. Sasa nitamwambiaje kama na njaa? wakati muda wote alikuwa ananiongelesha ni kwa kimya. Niliamua kukaa kimya sasa. Tulifika sehemu kubwa bwana. Kwa kuna hoteli pale. Oh, asante Mungu, nimenusurika. Hmm. Niliongea hivyo. Jabir alisimamisha gari na kushuka. Akaniacha ndani ya gari. Hi. Asa mbona wewe ananiacha? Anyway, ameenda kuniletea chakula bila shaka. Maana anajua kabisa sijali chochote. Nilijiambia hivyo bwana sijakaa sawa mwamba huyu hapa na juisi moja na keki moja ameniletea au nibaki najiuliza hapo midomo sasa imekauka ile mbaya utumbo karibia utoboke huko ndani lo hey. sasa najiandaa kupokea keki na juisi nile mara he eh? Jabiri akaanza kutafuna zile keki bila kunisemesha alizitafuna zile keki kwa fujo na kugide juisi yote bila huruma nilipata uchungu sana Roho ni uma hasila zikanikamata kooni. Nikaanza kulia, nilia sana. Mainda, nini shida mama? Jabir alishindwa kujizuia baada ya kuona nalia serious. Vipi unaumwa? Ndiyo. Nilikuwa nalia huku nimeshikilia tumbo langu. Vipi tumbo linauma sana? Ainiuliza nami nikamwambia ndio, huwa linaniuma sana hivi hivi. Unatumia dawa gani nikakuchukulie? <laughs> dawa? <laughs> Sasa dawa za kazi gani hii ni njaa mjomba. Niliongea hivyo kimoyo moyo. Mazo fresh ndo kila kitu tu. Nikamjibu hivyo. Sasa je, mbona nimeongea sasa? Ujeuli wote wa kazi gani sasa jamani? Hapa anachezea njaa. Akaniambia sawa na kuja sasa hivi mainda. Usiogope utakuwa sawa. Baada ya kuniambia hivyo, akatoka mbio mbio kuelekea mgawani. <laughs> Pumbavu kabisa. Yaani unakula peke yako na kuangalia tu. Uni hata aibu wakati umetoka wote safari moja. Niliongea kwa sauti. Yaani hadi maneno hayataki kutoka. Kisa njaa kali. Lo. Mara Jabiri huyu hapa na grasi ya maziwa. Kunywa mainda. Utakuwa sawa tu. Kunywa mama. Alikuwa akiniambia alionekana kuchanganyikiwa. Ya na sukari. Niliamua kumuuliza hivyo. Oh my god, unaumwa lakini bado unaulizia sukari. Hasa mgonjwa gani anakumbuka sukali kwenye maziwa? <laughs> Aivo ni uliza hivyo nikajiona kwamba nimekamatika. Hapana nimeuliza tu kwa sababu ya spendi sukari na madhara. Nikaamua kujitetea hivyo akasema usijali hayana sukari we kunywa tu. Mish, jamani mimi maziwa bila sukari sasa mimi nakunywa vipi? Ah. Nilikasirika badala ya kuunga sukari hata kidogo eti ni mtu ananiletea hivi tu jinga moja kabisa. Japo nitukana kimoyo moyo tu. Lakini sasa kutokana na ile njaa kali ambayo nilikuwa nayo, niliagida yote bila kujali sukari wala chumvi. Haya, tulia, utakuwa sawa mainda sawa eh? Sawa. Nilimjibu hivyo. Baada ya dakika chache nikawa sawa kabisa. Minyoo imetulia tumboni. Nikuchukulia nini cha ziada njiani kwa ajili ya kula? Sasa hivyo niuliza hivyo nikasema yes hapa ndo penyewe. Nikamwambia chochote tu kitamu nitakula. Basi Jabir alitoka na kwenda hotelini, airudi na mfuko, ulikuwa na nukia ile mbaya. Chukua weka pembeni. Na ukisi njaa ule. Hakisha chakula kinaisha. Alivonsistiza hivyo nami nikamjibu sawa. Oh my god, njaa imetunganisha tena. He. Sasa hapa tutaongea. Jabivu ni angalia litabasamu tu kitajere huku akiosha gari na hakuniangalia. Na mpaka hapo sasa tulikuwa tunaongea. Tuendelea na safari mpaka majira ya saa moja usiku tulikuwa kwenye jiji la mataa mengi sana. 
Sijawe kuna jiji zuri kama hele. Oh my god, pazuri mno, mno. Da. Nimebapenda sana. Tulielekea kwenye hoteli moja kubwa sana. Jabila alichukua chumba kimoja, tuliingia hoteli na kuoga kwanza. Yeye alikuwa ni wa kwanza kuvua na kwenda kuoga. Hakuniogopa hata chembe. Ilipofika zamu yangu bwana niligoma kuoga. <laughs> Kaoge mama wa tochovu. Alibembeleza nilikubali na kwenda kuoga. Nikaoga na kuvaa nguo. Sasa niliogea na kuvaa nguo huko Bafon. Nilitoka na kwenda kitandani. Nijilaza kule miguni kwake. Unajua kwa nini? Ili asinitafune. <laughs> Mainda. Uwezi kulala huko mai. We ni mke wangu. Aliongea hivyo huko akinivuta. Mm, binadamu jamani tunaisia jamani. Hasa za mapenzi. Haijalishi upo na nani lakini mazingira yakiwa supportive. He. Lazima ushawishike. Basi Nijikuta tu na hisi baridi na kusisimkwa mwili nywele zote zilisimama na hapo sasa nikapata hisia kali. Muda wote nilikuwa navuta tu hisia tayari kiganja cha Jabir kipo kwenye nani riu yangu. Kinachomeka na kuchomoa. Kinachomeka na kuchomoa. Yaani kidori kwa kinaingia ndani na kutoka. Ndani ya tundu na kutoka. Asa mimi hapo mm, akagusa na kile kidude cha kusisimua mwili bwana. Akakichezea haraka haraka we, sangapi nisiweuke? Uwe, nilikuwa kama chizi ndani ya muda mfupi. Sema nini? <laughs> Tuko tuna uchovu sana. Kwa hiyo jamaa aliamua kuingiza mashine yake haraka tu bila kuremba na kufanya kwa dakika 40 kisha akatoa. Na alimwaga kojo humo humo ndani. Na alikuwa kachoka sana. Simlaum hakutumia ufundi sana. Tulipitiwa na usingizi mpaka asubuhi kulipokucha tu jamaa akamkia juu yangu. Sasa hapo ndio niliona mambo magini. I say, mwamba anajua vitu jamani. He. Stari ashapata nguvu baada kupumzika. I say, nilikoma. Yaani mpaka dodo langu ilikuwa na sikali na waka moto. Utamu ulianza mwanzoni, mwishoni ikawa chungu. Jamana mashine nene, nzuri, safi. Haina ni hata kipele. Sijasema ya Zefa. Mm -mm. Ya Zefa na vipele? <laughs> Hapana. Yaani jamaa anajua kuchomeka mashine na kuitoa. Yaani ni fundi haswa. Utatamani kila muda ile na niliu yake iwe ndani ya kei. Jabil, inatosha na umia sasa. Nilimwambia ili aweze kunisamee. Mainda, hii kitu sijaipata kwa wiki mbili sasa. Nubu nisamee sana. Ainiambia huku akiendelea kupampu mashine yake. Sawa, inatosha basi tuendelee wakati mwingine. Nilimwambia kwa shida kidogo. Sawa mama. Alijibu lakini hakuweza kuniachia. Ui, jamani. Dodo langu ase nikaanza kusikia sasa ni lilikuwa ni kama kavu kavu hivi sana. Nikamwambia Jabiri naumia. Neana kazana tu usijali mainda. Ndio namalizia, namalizia. Ah, ah. Akaachia kojo hilo shwa. Kutoka pale mgongo wote hauna kazi. Kiuno kimepinda. Nisamee sana Mainda. Lakini ah Asante. Dodo lako tam sana. Ah, umeniokoa kwenye upiru. Yaani nilikuwa na upiru wa mwaka. Aliongea hivyo then akanibeba kwenda kuoga. Tulioga na huko bafuni sasa. Kazi yake kubwa ilikuwa ni kunikiss kwenye kei tu. Yaani ni kama alikuwa amechanganyikiwa sijui. Sasa sijuti kuja kwenu na kukupata. I say, hapa nimepata mtu. Jabir alikuwa akiongea tu. Mara mlango ligongo, alikuwa ni muhudumbwa na meleta supu ya kuku na ndizi. Ilikuwa ni supu nzito na nyingi sana. Thanks mom. Wake up tu. Jabir alimwambia hivyo huyo muhudumu. Enjoy. Muhudumu alijibu na kuondoka. Mpenzi, naomba ule basi. Jabiri anambia hivyo kwa kweli nilikuwa na ubao wa kufa mtu. Sikutaka kujua atanionaje lakini niliinua bakuli la supu na kuanza kuifyonza hivyo hivyo ikiwa ya moto. Jabel aliniangalia, hakunimaliza. Eh, mdada nakula kama katoka jela. Na hisi tu sauti yake aliwaza hivyo kichwani. <laughs> Nilikula nyama na kuzimeza, nilitafuna ndizi bila kuzionea huruma. Mainda, uko sawa kweli? 
Ndiyo, niko sawa. <laughs> kwa kuwa umesha nioa, nombo umalize kula, unipeleke nyumbani kwako, mini mechoka sana buwana, nitaji pumzika. Oh, sijari mkiwa angu. Nyumbani tutaenda mida mida tu hivi ya jioni. Sawa, nasubiri. Niliinuka na kuenda kitandani kulala, wakati huu sasa hei ndo ananza kula. Mara simi yake ikaita. Aliinuka na kuenda chuoni kuipokea. Alikuwa akiongea sauti ya chini na sikuweza kusikia. Hairudi chumbani, alikunywa supu yake na kuja kitandani. Mpenzi, uh, nimetuma watu wande mazingira kwa ajili ya ujio wetu. Kwa hiyo, nombo nisame sana kwa kufikishia hapa guesti. Jabil aliongea hivo, akiniangalia. Nami nikamwambia sawa kwa hiyo tunaenda lini? Ah, ni mapema sana usijali mpenzi. Jiandie tutoke basi. Tukatafuta hata mahitaji ya muhimu. Basi tulijianda tukatoka. Tulienda kwenye maduka makubwa ya nguo na vifaa vya urembo. Jabil alipoingia tu kwenye maduka yale. Kila aliyekuwa mle ndani alionyesha tabasamu Sasa inaonekana anaheshimika sana huyo mtu Tulichagua nguo nyingi sana na vifaa vya urembo kama mawigi, makeup na kila kitu cha muhimu kwa mwanamke Jabil alisogea upande wa pili akanichagulia nguo za ndani yani pichu zilikuwa ni nyeupe dozen tano na vitu vingi tu yani mimi ni kwa sivijui yani. Yani hata kuvitumia sijui. Sa kabla tujaondoka alinipitisha kwa mtaalamu akanielekeza kila kitu. Tulipita saluni ambako nilisafishwa na kufanywa scrub ya mwili mzima. Halo, hey, nilikuwa mlaini kama mrenda. Hivi kumbe inawezekana kuwa hakishua kwa siku moja tu eh. <laughs> yani nilirembwa nikawa mpya kabisa. Ngozi inatereza. I say kama kio. Tuliondoka na kwenda studio za picha. Tulipiga picha nyingi sana na zilikuwa ni nzuri mno. Jabir aliomba kutumiwa zile picha kwa simu na yule photographer. Na bahati nzuri yule photographer bwana hakuwa na hiana. Alimtumia picha zote. Tuliondoka na kurudi hotelini. Ilikuwa ni jioni. Sasa tunaondoka saa ngapi? Niimuliza Jabir, akaniambia usijali mke wangu. Muda si mrefu tutaondoka. Aliniambia hivyo kisha akatoa simu yake na kuipiga sehemu. Oh, kila kitu kipo tayari eh. Sawa, sambiri usiku tutakuwa hapo. Baada ya kumeza kuongea na simu alikata. Mpenzi, sambiri usiku tutaenda nyumbani kwetu. Jabir alivoniambia hivyo mimi sikumjibu. Niliangalia tu kisha nikamwambia ah. Unajua bado sijamkubalia moyoni eh? Bado kabisa, ni moyoni mwangu bado. Mama, mbona huna furaha tena? Hapa na niko poa tu. Nilimjibu hivyo kisha nikaenda kuoga kutoa ma makeup yote. Nilioga na kutoka nikakuta Jabiri hayupo. Nilipoangalia kitandani palikuwa na simu yake na ilikuwa ikiita. Na mtu aliyekuwa anapiga aliandikwa black receiver Oscar. Sasa nikawaza nipokee ama mm, hapana. Niliacha simu iliita we mpaka ikakata. Mara ikaingia message. Boss nyumba iko tayari. Na saji na hajafahamu chochote. Sikuifungua ile message. Lakini ilikuwa ikionekana pale kwenye simu. Message ilionekana vizuri sana. Hmm. Saji na tena, ni nani huyo? Nijiulize mara mbili mbili. Lakini muda huo najiuliza mara Jabir akaingia akiwa na mhudumu mmoja. Ah, beba mizigo yetu kaipakia kwenye gari. Basi ile mudumu alibeba mizigo na kutoka nayo. Mama, safari imeiva. Sasa tunaweza kuondoka. Sikumjibu kitu, nilivaa nguo zangu, nikamaliza na kukaa. Asa Jabir alinisogelea na kunikisi mdomoni. Tuliinuka na kuondoka, tulitoka nje ya guest ile na palikuwa na gari kali sana ikitusubiri. Jabir alinifungulia mlango, nikaingia na yeye alifungua akaingia. Clement Tupeleke nyumbani ese. Jay aliongea na dereva huyo. Sabos, nyumba ipi kati ya hizo mbili? Clement aliuliza hivyo. Ah, Clement, umechanganyikiwa ama? Jamal alifoka. 
samani boss unajua kama tukienda kwa hebu acha upuuze bwana Clement twende sehemu sahihi nilibaki nimedua sijui hata nini kinaendelea hebu kanyaga futa wewe bwana Jay alimwambia Clement ambaye alitoa gari kwa speed hatari Sumana kama sielewi elewi. Eh? Mbona sielewi kitu kinachoendelea hapa? Nilibaki najiuliza tu, basi tulifika sehemu kukuwa kuna bonge la jumba la kifahari, jumba zuri. Wafanya kazi kila sehemu. Yaani nilikuwa ni kama nipo kwenye movie za Nigeria, zile za kifarme. Wafanya kazi wa kike na wa kiume. Jamani ilikuwa pambe sana. Just imagine tunaingia tu getini, walikuja wadada wanne. Wadada hao walivalia magauni mafupi yaliyofanana kila kitu. Wakapiga magoti mbele ya gari. Mmoja akanifungulia mlango nikashuka. Jay alikuja na kunishika mkono. Baada ya pale wale mabinti walitufuata kwa nyuma mpaka tulivyoingia ndani wakabakia nje. Yaani nishangaa sana alimanusura niangushe macho yangu. Tuliingia ndani moja kwa moja tulifika sehemu ya kulia chakula. I say meza ilikuwa imechafuka. Yaani imechafuliwa na misusi ambayo sijawahi kuona tangu nimezaliwa. <laughs> Unajua kijijini si tushazoea magimbi na mbatata. Hivi nani anazijua mbatata? <laughs> Jamani viazi vitamu. Yaani kule kijijini asubuhi magimbi, mchana dona. Eh, tena hapo na ndondo chukuchuku tu usiku mbatata. Yaani masaa 24 tumbo li, limejaa gesi. <laughs> Sasa pale mimi siwezi kutaja vyakula gani maana hata mimi sivijui. Kama mke wangu tupate menu. Jay aliniambia hivyo nikakaa. Walikuja wadada wawili wakaanza kutuhudumia pale. Sasa wakaniuliza utakula nini madam? Mimi nikaambia ah weka tu. <laughs> Nijikanulisha pale maana sijui hata kipi niache kipi nile maana vyote vilionekana vitamu Sasa ile bidada alikuwa akinipakulia nilikuwa na vigida kama mweo yani ilianza kutafuna kama nguruwe wale wadada muda wote yani walikuwa wananiangalia tu I, mbona amli niliouliza huku nikibugia pande la nyama au sijali hawaruhusii kula hapa na sisi sisi wanatusimamia tu kisha wataenda kula na wenzao sehemu yao. Jay aliniambia hivyo basi tuliendelea kula. Simu ya Jay ileita, alinuka na kutoka nje. Naam. Aliitikia hapo hapo. Mimi sikujua anaongea nini, kwa hiyo nika nimetulia tu. Mahinda, jiandae tunaondoka. Fanya haraka. Alinua na kunipeleka chumbani. Hakisha unajiandaa fasta sana. Tujiandae tuna safari. Ah, safari, tunaenda wapi Jabir? Ah, nimepata safari ya ghafla mke wangu. Tafadhali sana, naomba unielewe hilo. Jiandae tuondoke mke wangu, tutaachwa na ndege. Tafadhali sana Mainda. Ah. Jabir, ibu nombo mimi, nombo unisikiliza sawa? Mimi sio mjinga. Hiyo ni moja. Mbili, mimi sio malaya. Na tatu, sindi popote. Hapa ndo nimefika. Nilimwambia hivyo kwa ujasiri mkubwa. Hapana Mainda, tafadhali sana. Hebu naomba tuende ese. We ni mke wangu mama. Siwezi kukuacha hapa peke yako. Na mimi sitakuwa peke yangu. Sinipo na wao kina dada hawa. Wewe nenda tu kirudi tunakuta hapa hapa. Nilimjibu kwa kujiamini sana. Kisha nikaingia bafuni kuoga. Nilioga na kutoka sasa muda huo Jabir alikuwa anazunguka zunguka tu pale chumbani bila kujielewa. Huyo vipi huyo? Nikabaki najiuliza sana. Mbona sielewi? <laughs> Nilivaa na kujitupa kitandani hapo sasa ka usingizi kakanichukua bwana nililala kama nusu saa hivi nilikuja kushtuliwa na kelele nje ya chumba changu mpuzi mmoja we hivi kwa nini amepajua hapa wacha kunichama tatizo si ndio kwa nini amepajua hapa na kuuliza eh? amepajuaje hapa alikuwa ni Jabili akilalamika kwenye simu na bahati nzuri aliweka loud speaker Busi, mimi alinishikia bastola, kwa hiyo nikashindwa cha kufanya. Naomba unisamehe sana bosi wangu. We mbuzi mmoja sana. Usiniambie kabisa upuzi wako pumbavu kabisa. Mimi mwanaume mzima unaogopa bastola? Umechanganyikiwa Clement? Eh? Wewe Clement na kuliza umechanganyikiwa? Jay aliendelea kuramika. Sikia, hakikisha hafiki hapa kwangu. Pia naomba uniandalie tiketi mbili za ndege kwenda Dubai. Sitaki balaa. 
na ukishindwa kufanya hivyo niambie haraka ili nikutimue kazini Jabir aliongea kisha akakata simu Basi irudi chumbani kisha akaniambia Mainda naomba ujiandae tunahamia kwenye nyumba yetu mpya Sasa hey. <laughs> nikabaki najiuliza yani tumekuja leo leo na tunahama leo leo Ndio jiandae bwana chukua chukua mzigo wako uti tunaondoka Hapana bwana mimi siondoki hapa Jabir Wewe mwanamke, hebu naomba usinitibue. Naomba usinitibue. Hebu haraka sana ndani mzigo wako tuondoke bwana. Ah. Na ninapoongea hakikisha unanielewa. Sawa. Sawa. Jabiri alinifokea na kunisogelea. Wewe mrembo wewe. Mimi ni mume wako. Kwa hiyo unatakiwa kunisikiliza, sawa? Alinisukumia kitandani na kwanza kunila denda. Mama yako alisema wewe ni mjeuri sana. Lakini hakikisha unanisikiliza kwa kila kitu. Jabil alinivua nguo zangu zote na kunitanua miguu yangu. Nilijiuliza, "Mmm, uvipi?" Alianza kuninyonya tundu yangu bwana. Ash, oh. <laughs> I says jayo kufanywa hivyo kabla. Ui, jamani nilipandisha mashetani. Alinyonya nikakojoa na kujoa tena. Hakuacha, aliendelea kunyonya kei yangu. Ah, <laughs> nilikuwa naugulia na utamu nikashindwa hata kumuita vizuri. Mwanzo nilikuwa stuck lakini utamu ulipokolea, we niliachia yote. Basi baada ya kumaliza mechi kali na nzito, please mami, nomba tuondoke hapa. Nitakusemlia kila kitu. Jabil ainiambia hivyo. Nami nikasema sawa haina shida. Nikashuka kitandani na kwenda kujiandaa kwa ajili ya safari. Nilijiandaa na kuchukua begi langu dogo kwa ajili ya kuondoka. Hello Kramit. Kila kitu kipo sawa. Au okay, kesa tunakuja. Basi hivyo ndivyo alivyoongea na Clement na kisha kata simu. Na sisi tuliondoka na kufika uwanja wa ndege wa kimataifa. Tulikaa kwenye foleni mpaka tuliposikia kengere kitoa mlu kuingia ndani ya ndege. Tuliingia na kutulia sasa muda wote ule tukiwa nje. Jabir alikuwa busy mno na simu yake. Alionekana ni mwenye wasiwasi sana. Mimi sikutaka kumuuliza wala kufuatilia. Mawazo yangu yote ni kwa Zefania tu, my white beaut. <laughs> anyway, hatimaye ndege ilipaa hao. Na ilikuwa ni majila ya saa usiku. Tulifika jiji la ajabu sana. Kwa mimi mshamba nasema ajabu kwa sababu sijawahi kuliona kabla. Tulifika na kupokelewa na vijana wa Will. Hey Tarek, vipi? Jabir alimuita mmoja wao. Safi mwanangu, karibu sana. Walitupokea mizigo na kuipeleka kwenye nyumba moja kubwa sana. Sasa mgeni huyu hapa, naomba ni mumpeleke ndani. Jay aliongea hivyo, yani Jabel aliongea hivyo, basi Tarek aliniongoza ndani bwana. Tangulia na kuja lafu. Basi baada ya Jabel kuniambia hivyo mimi nilikuwa na hofu sana. Nilitamani kurudi nyumbani Tanzania lakini haikuwa rahisi kabisa. Nilipelekwa ndani na kukuta chakula kipo mezani. Karibu, unaweza kuendelea kula au namsubiri Tony. Tony, Tony ndo nani? Nilimuuliza Tarek. <laughs> Kwani uliyokuja naye ni nani? Aliniuliza na kuondoka zake. Ha? Kwa hiyo kumbe sio Jabir, ni Tony. Nilijiuliza anyway, nikatulia tu na kuanza kula. Nilikula kama baada ya kanne hivi Jabiri alikuja. Wow, my lovely wife. Alikuja na kunikumbatia kwa nyuma, mimi nilitulia tu, akaniuliza umeshiba, nikamwambia ndio. Okay, twende tukalale sasa. Hmm, sasa mbona wewe ujala? Ah, mimi sina njaa, nitakunywa chai. Msijisikie poa. Sawa, Tony. Nilimuita hivyo kwa maksudi. Akabaki ameshangaa tu, lakini mimi sikumjali, niliinuka na Nikamulizia chumba kiko wapi nikalale alinielekeza nikaenda na kumwacha pale pale Nilifika kitandani na kujitupa bwana Sasa nilikuwa na uchovu sana nilimuomba Mungu anilinde dhidi ya ubaya wowote maana nilikuwa na hofu sana nilipitwa na usingizi mzito sana Nilikuja kushtuliwa niko chumba kingine Sio mle mle nilipokuwa nimelala no Oh my god hapa ni wapi Nijiuliza kwa uoga mkubwa sana. Kilikuwa ni chumba chenye ubaridi mkubwa sana. 
na nilikuwa juu ya kitanda kama cha hospitali hivi chenye miguu mirefu. Niliogopa isi moyo wangu ulizidi kwenda mbio zaidi. Nilijaribu kuinuka lakini sikuwa na nguvu kabisa. Yaani ni kama nilikuwa nimepigwa na vitu vizito mwili mzima isi. Maana nilikuwa najisikia kama mwili wote umekufa ganzi. Nilipojaribu kuita Jabir sauti haikutoka. Nilijaribu kulia lakini sikusikia. Hata mimi mwenyewe sikujisikia kabisa. Hapa ni wapi? Mungu wangu, niliogopa sana. Baada ya muda mchache kupita mara mlango ulifunguliwa. Waliingia wanaume wawili. Mmoja alikuwa ni mzee, ni mzee mzee fulani vitu mwenye umvi kichwani. Na alikuwa amevalia koti lefu la rangi ya blue bahari. Alikuwa amebeba bakuri kubwa la bati, alifika kwenye kitanda changu na kulitua lile bakuri. Mungu wangu. Bakuli lilijaa visu vidogo na mikasi, pamba na vitu vingi mno vya kuchinjia. E Mwenyezi Mungu niokoe mie. He. Yule mwenzake sasa alikuwa na ndoo kubwa yenye mfuniko, pamoja na mfuko mweusi wa plastiki. Niliogopa mno. Sasa kasubiria nje nikimaliza kazi nitakuita uje uchukue mzigo wako. Yule mzee alimwambia yule mwenzake na akaondoka. Oh. Nimecheleshwa sana ise. Hadi umezinduka, si utapata maumivu sana. Hebu ngoja nikupatie dawa nyingine hapa ulale ili ufe bila kuumia. Hi? Kwani hao nataka kunifanya nini hawa? <coughs> Msikilizaji, simlizi inaitwa Mainda. Mtunzi wa simlizi hii anaitwa Brianna Story. Na naye kusimulia simlizi hii ni rafiki yako wa muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa simlizi Mexi. Kwa WhatsApp namba ni 0710 28.5.5 Hiyo ni namba yangu private ya WhatsApp. Kwa hiyo unaweza kani check na kama utahitaji tuwe pamoja kwenye group basi tutakuwa pamoja. Lakini kama kuna lolote basi unaweza kani check kwa hiyo namba. Basi yule mzee bwana aliongea huku akivuta dawa kwenye kichupa kidogo na kuihamishia kwenye bomba la sindano. I say, nilikuwa namwangalia tu huku machozi yakinitoka lakini siweza kuongea. Yule mzee alinisogelea na kunifunua shuka. Nilikuwa nimefunikwa. Alinigeuza ili kupata mgongo. Oh my god. Katika miaka yote niliyofanya kazi, sijawahi kuona mtoto mzuri kama we. Mtoto uko smooth. Ah. Yeye na umia kukupoteza kabisa. Hivi Tony, amewaza nini huyu mjinga? Eh? Hmm? Ameshakutia huko we. Stadi amesha ameshakunyandua eh. Yule mzee aliniuliza Mainda tumia akili yako la sivu nenda kufa hapa hapa. Hilo ndilo wazo ambalo nilinijia kichwani mwangu. Nilimwangalia yule mzee nikamlembulia jicho langu kubwa na zore. Kisha nikajivuta na kumkisi mdomoni. Ha, ngoja ngoja kidogo mrembo. Sasa kile kizee bwana kiliniambia na kukimbilia mlangoni. Mlango ambao ulikuwa haujafungwa vizuri. Kilifunga na komeo kabisa na kunirodia. Oh, mtoto mzuri sana unavutia mno. Yaani kabla sijakuwa basi tupia na basi kautamu hata kidogo. Kiliniambia hivyo lakini sikuwa na nguvu. Sasa kilichukua maji fulani hivi, alikuwa kwenye kachupa, kikayavuta kwenye bomba la sindano na kunichoma. Baada dakika kama kumi hivi nijisikuwa na uzima tena. Nitabasamu na kumrukia ule mzee. Nilianza kumla mate huku nikitamani kutapika. <laughs> da. Na kwa makadirio kile kizee bwana kilikuwa kina kama miaka 80 hivi na kitu. Lakini bado ume wake ulikuwa unasimama vizuri kabisa. Kizee kilegea kile, he, kilishindwa kupumua kabisa. Lakini pamoja na uzee wake kilikuwa kinanigeuza kama chapati. Sasa mwisho nilikigeuza na kukikalia kwa juu kisha nikajiwekea dudu yake kwangu. Sasa kizee kilibaki kinaunguruma kama generator bovu. <tos> Kitetemeka yani kama kinataka kukata roho. Hapo hapo sasa nikaona ngoja niitumie nafasi. Akili kaniambia tena namna ya kufanya. Japo tulikuwa tunafanyia mapenzi chini kabisa ni sakafuni. So nilinua nilinua mkono wangu wa kushoto na kuchukua kesi kimoja hivi. Na muda wote kizee kinazungusha mauno ile mbaya. Yaani kimfumba macho. Yaani kizee kijamani. Hmm. 
Sasa mimi nilipata uoga wa ajabu sana. Ujasiri ukanitoka, sijawahi kuua mtu. Mainda, fikiria unaelekea kuuliwa. Ukifanya ujinga utakufa wewe. Akili iliamka kwa mara nyingine na kunisha urevo. Sasa nilinua mkono wangu na kuchomeka kisu kati kati ya koo la yule mzee. Oya nilichanganyikiwa. Mzee alikuwa anakoroma. Damu hapo sasa zikatapaka. Nichukua lile shuka na kumbana nalo usoni mwisho ukimya ukatawala. Mungu wangu, nini hiki? Nilijiuliza hapo uoga ulitanda mno. We mzee bado tu. Mbona leo umechukua muda mrefu sana? Sasa yule wa nje alianza kuita. Nilitoa macho. He, nilichukua shuka moja wapo nikajifunika. We mzee. We vipi leo we mzee? Aliendelea kuita. Sasa nilisogea moja ya kitanda kulikuwa kuna mifuko mingi sana plastiki. Nilipofungua kuangalia ile nilikutana na harufu kali sana ya kufa mtu. Mifuko ilikuwa imejaa nyama za binadamu. Na kulikuwa kuna vidole, moyo, figo, macho, limi, I say. Mm -mm. Niliogopa mno. Sijawahi kukutana maajabu kama yale tangu kuzaliwa kwangu. Hehe. He. <laughs> Nakuba dakika 20 ese nikirudi nikute tayari. Yule wa nje aliongea hivyo. Na alisikika akipiga hatua kuondoka. Oh, asante Mungu. Nilijiambia hivyo baada ya kusikia ukimya mkubwa. Sasa niliusogelea mlango na kufungua kwa tadhali kubwa mno. Nilimchungulia nje. Sikumuona. Na sio yeye tu sikumuona, sikuona watu zaidi ya kunguru tu waliokuwa hawana idadi pale nje. Nilitoka na kufungua mlango. Nilipoacha kile kibaraza kwa mbali bwana nilimuona mlinzi akiwa anavuta sigara. Siji bangi, siji sigara, mimi siji vizuri bwana. Sijui hata kilikuwa ni kitu gani. Sasa nikaanza kuwaza hapa natokaje Mungu wangu? Akili niingia, nizunguka nyuma ya ile nyumba na kuinua jiwe kubwa. Nilitupa chini kwa nguvu kubwa. Pu. Sasa ule mlinzi alikimbilia sauti ilikotokea. Nilizunguka kwa mbele na kukimbilia getini. Nilifungua haraka sana. Sasa kelele za geti zilisikika na akaniona. Wewe mpuzo? Wewe rudi haraka, rudi. Aliniambia hivyo lakini tayari geti lilikuwa wazi. Nilikimbia mno. Kwa mbili bwana nikakutana uso kwa uso na gari moja ambalo vio vilikuwa wazi kabisa. Aliyekuwa ndani ya gari pamoja na mimi tulionana vizuri kabisa. Yaani bila chenga. Unajua ni nani? <laughs> ni Jabir, Mungu wangu. He. E Mwenyezi Mungu naomba niokoe. Alafu mtaa hauna nyumba wala jengo zaidi ya lile la mauaji. Barabara ipo kati kati. Pembezoni ni kichaka kikubwa na miti mirefu sana. Sasa nikimbilie wapi? Nikimbilia kichakani ama? Sasa nilianza kukimbia kuelekea kichakani. We, simama, simama. Mainda simama. We, simama bwana mimi sikudhuru jamani. Sasa Jabiri alianza kuniita hivyo. Mimi sikutaka kusikia chochote kutoka kwake. Mainda, simama basi, Mainda. Aliendelea kunikimbiza, sikuwa na nguvu nyingi sana za kukimbia. Nijitahidi lakini mwisho nilijikwaa na kuanguka chini. Nisamee, naomba nisamee. Jabiri, naomba nisamee usiniue. Nilimwambia huku nikilia sana. Hapana Mainda. Nilikuwa nikikutafuta sana, na nijua tu hao hapuzi wamekuleta huku. Usiniogope, mimi siwezi kukufanyia kitu kibaya mke wangu, sawa Jabir ainiambia huku akiniokota chini. Tafadhali Mainda, naomba usiniogope, siwezi kukumiza. Twende kwenye gari turudi nyumbani. Jabir ainiambia hivyo huku akinivuta kuelekea kwenye gari. Japo mimi kiukweli jamani sikuwa na imani naye kabisa. Sikuwa kabisa na imani naye. Nilianza kumfata taratibu na alinikamata vizuri kabisa mkono wangu bila kuachia. Twende nyumbani Mainda. Mimi siwezi kuumiza. Tulifikia gari na kupanda. Jabir aliwasha gari tukaondoka. Sasa mimi bwana nilikabiliwa na wasiwasi sana. Nilikuwa nimekaa pale kwenye siti, ah, nilikuwa na wasiwasi mno. Ah, umekimbia we mwisho umerudi mikononi mwangu. Jabir aliniambia hivyo. 
Hii ni pesa bro, lazima tuitafute kwa gharama yote ile. Ilisikika sauti ya mwanamume mmoja nyuma ya gari. He? Hivi kumbe kulikuwa kuna watu pia nyuma ya gari. Oh, nilianza kulia. E Mungu. Mikononi mwako tena naiweka roho yangu. Sina namna jamani mimi naenda kufa tu. Nilijisemea hivyo kimoyo moyo. Sasa Jabiri alichukua simu yake na kuipiga mahali. Amemuua? My god. I see. Mzevuno ameuawa. Ay 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 ay. Huyu malaya huyu. Hui, hui, ndio huyu malaya atakuwa amemuua mzee. Alafu akatoroka. Ay ay. Sasa fanya hivi. Sawa, naomba unisikilize fanya hivi. Mpigie yule mwingine aje ifanye kazi. Hatutatia jengo hilo tena, sawa? Jay alikata simu. Moshwa huoshwa. Aliongea bila kuniangalia. Alikunja sura yake mno. Jamani hapa naenda kufa bila wazazi wangu kujua. Ah. Acha nipoteze tu bwana watapata faida sana. Wao si walithamini sana pesa kuliko damu yao. Nilibaki na jiwazia hivyo. Kumbuka hapo Jabila ametoka kupokea simu. Anasema sijui mzee Vuno ameuawa, alafu ananiita kwamba mimi malaya ndo nitakuwa nimemuua afu kisha nikatoroka. <laughs> Kwa hiyo nikae nisikilizie picha ninalofuata. Tulifika mbele ya jengo kubwa. Mshushe ukamfungia chumba cha siri. Yes, kile chumba cha siku zote. Aliongea mmoja wale vijana akimwamuru mwenzake. Alinifungua na kunipeleka moja chumba kikubwa sana na kunifungia humo. Ilikuwa nikilia sana. Baada ya muda mchache, Jabil alikuja akiwa na mwanamke mmoja mrembo sana. Oh, baby, ndo huyo? Yule mwanamke aliuliza hivyo. Yes, my love, ni huyo hapa. Oh, baby, kumbe hujui kuendana na nyakati jamani. Kwa nini, baby? Ah, huyo anafaa kwenye ile shughuli yetu, baby. Atatuingizia madola ya kutosha. Eh? Ebu tazama huyo jamani viungo vyake vilivyo na unafahamu kabisa viungo vinahitaji mtu dhaifu aliyechoka. Lakini huyo ona alivonawiri jamani. Eh? Baby, ona mtoto mkali kabisa huyo jamani. Yule mwanamke kipindi anaongea hivyo alikuwa akinigeuza geuza huku na kule. Tazama umbo lake jamani. Eh? Hivi ni vitu vya kina King Jacky. Yule mzungu anapenda sana hizi nyama. Eh? Labda kama ani atakuwa atakuwa tu na mambo yake huko chini kwake. Yule mwanamke alinisukuma nikaanguka chali bwana. Alivuta chupi yangu kwa nguvu ikachanika. Hebu panua kwa miguu yako bwana. Ah. Alinipanua kwa nguvu. Baby, sumona. Afu huyo afanyie usafi kabisa. Huku chini inabidi awe msafi. Wewe, hebu legeza hiyo kei yako hiyo. Aliongea kwa siri yule mwanamke. Nilegeza maana sikutaka matatizo zaidi. Ni bora huyu mwanamke amekuja amekuwa kama mkombozi wangu kuliko kukatwa kama kuku. Eh hey, bora nikauze huko kwa wanaume. Ipo siku nitapata upenyo tu wa kutoroka. Sasa yule mwanamke aliingiza madole yake mawili kwenye kei yangu. Ah, ah nilisikia maumivu. Ah. Hey, baby, bado bikra huyu. Yule mwanamke aliongea hivyo. <laughs> ah wapi? Acha tumika sana huyu. Jabil aliongea hivyo. Hata kama bibi lakini huyu bado mzima sana. Yaani bado yani kwa ufupi bado huyu anafaa sana kwa kazi sana sana. Yaani bado yani ndio maana mimi nimeona kama Bikra tu. Kwa hiyo bado ya kwake bado ina banabana, ni nzuri, anafaa kwa kazi tena sana tu. Eh, hebu hebu fanye hebu hebu geuka na nyuma huku. Alinigeuza tena bwana. <laughs> Baby, hebu niombe ni mumtoeni hapa huyo bwana. Huyu astahili kuwa hapa. Yule mwanamke aliongea hivyo. Yaani huyo hajaingiliwa jamani. Hebu niombe ni mumlete kwenye himaya yangu tuvunie pesa. Ta. Ah, oh, pumbavu kabisa. Yaani mimi wakaniuze kinyume na maumbili jamani mimi. Eh, yaani jamani wazazi nao kwa kupenda pesa. Basi Jabir aliniinua pale. Huku yule mwanamke akiwa ametangulia mbele. Kumbe hizi ndio kazi zao eh? Sasa niliona hili sasa sitaki kuliozea moyoni nikamwambia Jabili kwa hiyo hizi ndo kazi zako unazofanya tani mwambie kwa sauti ya chini Mainda tulia mjini huwezi kuishi bila madili makubwa Kuna mtoto Nilimuuliza hivyo ni mtoe wapi Mimi sina kizazi Alinjibu hivyo 
basi sawa nifanye chochote lakini kaa ukijua na mimba yako what Jabil alishangaa Baby nini shida aliuliza yule mwanamke baada ya kusikia keleza Jabil No baby huyu mwanamke mjeuri sana Anasema tu ni bora sije afya kuliko kuuzwa Jabil alidanganya hivyo hmm. Atakufa tu kisha choka ila kwa sasa na kazi ya kufanya Muda wote Jabel alikuwa akiniangalia kwa macho ya kutaka mazungumzo zaidi na mimi. Lakini sikuwa na muda huo. Mimi sikutaka kumwangalia zaidi. Mainda, ni kweli? Ainiuliza tena. Si kweli. Nilimjibu shoti na muda wote kwa tumeshafika kwenye kwenye gari. Dida, kabla hujaanza kumuuza tafadhali, naomba tuwasiliane kwanza. Jabil alimwambia yule mwanamke kumbe anaitwa Dida. Okay. Kwa nini tusongozane bebe tukafanya process pamoja? Dida alimwambia Jabel hivyo. Anyway, tuondoke nitaka nini nyuma kumlinda. Basi nilipanda siti ya nyuma pamoja na Jabel na mbele alikuwa Dida akiendesha gari. Muda wote macho ya Jabel hapo kwangu akiniangalia tena kwa jicho la hivi ni kweli una mimba mainda. Na mimi sikumwangalia zaidi. Alikuwa akinibinya binya tu mikono yangu kwa kuikandamiza. Yaani ni kama anaomba msamaha. Nilijitoa kwake na kuanza kulea. Ina maana kama nisingemuua yule mzee kule. Kwa hiyo saizi ningekuwa kwenye mfuko naenda kuuzwa kiungo kimoja kimoja baada ya kingine. <laughs> Nilianza kulia sana kwa kwikwi. Nyamaza we malaya, ah, unatupigia kelele bwana. Dida alintukana. Bebe, hebu twende naye taratibu. Unajua nimemtolea kijini huko kwa hiyo ana hofu sana. Oh. Jabili kwa mara ya kwanza amenitetea bwana. Hmm. Poa bebe, sasa naingia kupata maji mara moja. Mlinde huyu Mende astoroke hapa. Dida aliongea hivyo. Hmm. Nikawaza tu kichwani Mende bibi yako. Sasa Dida alipoingia tu kuoga. Mainda mpenzi. Mamangu mzuri, naomba unisamee sana mpenzi. Sikujua kama umebeba damu yangu. Oh, kwa hiyo nisingekuwa na damu yako, vipi ungenifanya nini? Hapana Mainda. Tafadhali sana na kuomba unisamee sana mama. Na kuomba. Jay alianza kujiliza bwana hapo. Sawa nimekusamea lakini sahau kuhusu mtoto. Nikifanikiwa kutoka hapa nitatoa mimba. Au kama ukiweza kanunue dawa tu, nitatolea hapa hapa mbele yako. Hapana. Hapana Mainda. Usitoe mimba. Hapana nini baby? Dida alikuwa ameshafika. Mpenzi, huyu mwanamke anajaribu tu kunishawishi kwamba ni mtoe hapa. Eh? Huh? Jabir aliingia uzia kibao bwana. What? Atoe, unataka kufanya nini aje? Unataka kufanyaje? Hebu niambie. Dida alinifuata na kunikanda kibao kimoja. Hapana Dida, usimpige. Jabir alianza kunitetea. Siku nyingine kujaribu kuleta ujinga, nitakukata kei yako. Afu nikaiuze pumbavu wewe. Dida aliniambia na kuniinua hivyo. Yeye hakuna kulaza damu. Kazi inaanza leo leo. Basi aliniinua na kunipeleka chumbani kwake. Alinivua nguo zangu zote. Ingia bafu nikaoge, utoe nukusi na mikosi huko. Ni muda wa kumeki mane. Basi alinipeleka bafuni nilioga na kutoka na baada ya hapo bwana alinivalisha mavazi ya aibu sana yani fulu kimini ya unafu mimi unajua sijawahi kuvaa hizi nguo ese yani tangu kuumbwa kwa dunia sijawahi kuvaa hii nguo oh ya niliogopa <laughs> alinipatia vitu vyake vile hivyo ambavyo havikunitosha kabisa ilikuwa ni vidogo bwana hem kaza mguu bwana ah kazo mguu dumbukizi hivyo hivyo tu basi aliniambia hivyo na kuofosi mguu ujae kwenye kiatu na mimi ni dumbukiza miguu lakini ese viatu vikuwa ni bana sana sana tu na mimi baada ya kumwambia kwamba viatu vina ni bana yeye wala hakujali haya chapa lapa tuondoke alinivuta na kutoka na hapo sebeni bado je alikuwepo yani Jabir kuna muda tu nilikuwa namuita je kwa hiyo Jali kwepo. Alionekana ni mwenye mawazo sana. 
Lakini huyu bado mgeni, tunaweza kumwacha kwanza na kumpeleka siku nyingine. Ah, hapana bibi. Yuko tayari kwa kazi. Sasa ah, Lakini angepumzika tu. Mm -mm, hapana, yuko tayari kwa kazi kabisa. Hmm. Yaani Dida anavojibu vipesi sasa. Hivi kwa nini Udida astumie kei yake tu ikamwingizia pesa kuliko mimi? Pumba zake kabisa. Sasa nampeleka au then nitarudi. Basi tuianza kuondoka na Dida. Vip baby, niwapeleke? Mm, hapana mai usijali wewe pumzika tu. Jabir alimuuliza hivyo Dida na Dida akamwambia pumzike tu. Basi tutoka na Dida. Sasa sijata nipeleka wapi? Hmm. Nilibaki tu najiuliza mwenyewe kichwani. Sijui hata tunakoelekea ni wapi. Tuliondoka kwa muda wa dakika 15, tulifika eneo kubwa sana la kasino. Yes. Ndani ya kasino kubwa sana. Najua kusoma jamani. Sasa nje ya jengo palikuwa na maandishi makubwa yaliyosomeka kasino. Shuka Dida liniambia hivyo na mimi sikuwa mbishi. Nilishuka kwenye gari. Basi tuliingia ndani, palikuwa kuna watu wengi sana na tulijipenyeza hadi eneo fulani hivi, palikuwa kuna wanaume kama wanne hivi, walikuwa wanacheza kitu kama bao hivi. Nini mnaita draft eh? Mm -hmm. Hello guys. Hi. Dida aliwasalimia na nyoyo akaitikia kisha wakamkaribisha hapo Dida, Dida ni akasema asante. Ka Dida inambia na misi kwa mbishi. Nileka. Uh, nauna leo kuna nyama mpya. Lakini leo sina hamu kabisa. Natumia dawa ese. Haliongia mmoja wa wale wanaume. <laughs> Eti huna hamu. Ivi kweli hauna hamu wewe. Ivi unaujua huo mzigo okoje. <laughs> Stop joking Dida. Hakuna jipe kwa hawa puzi. Mm. Ya. Yeah. Na ni kweli bwana ah zaidi ya yote mfereji ushaoza kwa hiyo hakuna jipya. Mwingine pia aliongea. Ah Dominic listen. Huyu msichana ni Bikra. Dida aliongea hivyo. Sasa Dominic hapo niliona alishangaa mno. Yaani alishangaa what? Afa kabaki anza kusema no 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 no. Asa Dida akazidi kuhakishia kwamba mimi ni Bikra. Dida, are you serious? Yes, I'm serious. Hey girl, stand up. Basi, niliambiwa ni simame na huyo Dominic. Wow, ni mzuri sana. Dominic ya linigeuza, huku wakiniangalia kwa uchu sana. So, how much Dida? Ah, buwana, mambo gante na kwanza kuliziana uliziana bei. Uwe ni ndakale kwanza, ukisha shiba, utona sasa uo ni pateki ya sigani. So, unajua tena ato shindwani? Wow, oh, Dida, you did it. Lau itakuwa too hot. Okay, let's go girl. Dominic aliniambia hivo. Haka nishika mkono. Na kuwaga rafiki zake kisha. Tuka ondoka. <laughs> Sasa buwana tulifika nje. Likuwa ni nje ageti na kuingia kwenye moja gari kali sana. Najua kusoma buwana. Yo gari ili andikwa BMW. Ni nye usimoje hivi. I say, yo gari ni mashini atari. Oya, hee, mchawi pesa tu. Kwenye ya maisha msikilizaji, mchawi pesa tu. Basi ya lewasha gari tukaondoka. Hakuongia kitu chochote njianzima. Tulifika ino moje hivi kubwa. Le nyumba moje hivi, likuwa ni kubwa sana. Bila shaka hapa, patakuwa ni kwa haki hapa. Welcome. Ainambia. Kisha kanifungulia mlango ni kashoka. Halinshika mkono tukeleke andani. Kiufupi Dominic ni mzuri jamani. Ni mkaka mwenye asili ya kitoroki. Lakini anaongea kiswa hili kizuri sana. Yani ni kama na mwona zefania kwenye uso wake. Oh my god, he's so cute. Basi tulingia andani. Na lilikuwa ni jumba. La mana kweli kweli. Sasa humo andani. Palijia. Fenicha za galama sana. Lakini palikuwa kimya mno. Hapa kuwa na watu. Welcome girl. Anikaribisha. Na kwa jinsi anavyo onekana. Yani ni kama vile ni hawezi kunifanya unyama wote. Anonekana ni msarabu sana mwenye hekima. 
Basi ni vaka hapo haka niuliza vipi utakula chakula gani? Mini kama ambia hapa na buwana ni meshiba. Haka nambia oke. Okay. Anyway, karibu chumbani. Sasa ya lianza kulekea chumbani kwa ke. Na mini ni mfata nyuma. Yani, <laughs> unajua ni kama menivutia sana eh? Ini <laughs> kama menivutia sana. Afu mbona kama moyo hautuli jamani. Yani unapuita puita sana pu, 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 pu. <laughs> so, alifika chumbani haka ingea, nilibaki nje. Zilipita deka nne Nika mgongea Sasa nivu mgongea Haka nambia Oh, hujaingia Hainuliza, yani ni kama alitokea toilet So, nilingia chap Sasa hapo nikawa na waza Eh hey, jamani, na leo tena naliwa tena jamani Sasa mda huo buwana Dominic alikuwa na taulo kiunoni Alikuwa tayari kwa kuoga kifua wazi yani kikuwa kina waka kama nuru ambayo inaonekana katika giza nene sana halafu ni mzuri <laughs> vipi utapenda kuoga hapana mm, nishoga nyumbani okay aliingia bafuni akaoga kisha akatoka jamani ukikitazama chumba chake ni zaidi ya chumba ni usiku lakini ndani kuna waka kama mchana Yani ni kwa ni kama ni kwa ikulu Ya posijua yiku ingia ikulu Lakini najua ikulu ni pazuri Kwa hiyo palikuwa kama ikulu Jamani hui jamani itajiri sana Alioga na kuja Sasa mimi ni kwa ni meka kwenye kiti tupe mbini ya kitanda Halivangoza kulalia Na kujitupa kitandani He? Inamana hataki dudu yangu Nireje uliza, mana liona kama sasa mbona kama menisusa ina mana ataki kuninyandua ama. Karibu ulale. Karibu upumzike. Ayuniambia hivyo, samini jisogeza na kulala pembeni yake. Aha, unaito nani girl? Mainda. Oh, nice name. Um, mi naito Dominic. Oh, saa. Kwa hiyo, tunafanya. <laughs> Oya nilijizima data na kumua tu kumuulize u Dominic. Mana naona kama huyu sasa atalala hafu bila kunyandwana. Sasa kaniambia vibu nataka tufanyi. Haibu niulize hivyo tena. <laughs> Mini kamjibu ndio. Sasa. Hilo sasa jiblangu hilo landio nilitua kama kwa hasira frani. Lakini limjibu. Oh. Unataka kwa litufanyi? Eh? Ndio. Nataka ndoka ziangu. Ok. Sogia tufanyi. Ainiambia hivyo. Sasa mimi nilimsogelea karibu kabisa. Akanivuta na kunikazia juu yake kisha akanikumbatia na kunifunika shoka. Ui jamani kidogo ni changanyikiwe. Alikuwa ananukia sana. Alafu ni gentleman la nguvu sana. Ilefu jeupe pe. <laughs> Sikuwa muhu ni msikilizaji lakini kwa yule oo oh, oh, nilipagawa. Tutafanya kesho. Na utanikumbusha lakini kwa sasa tupumzike Hainiambia hivyo Samini muangalia machoni nae pia inangalia Kisha Akagusisha mdomo waki kwenye mdomo wangu Haka nipiga kiss Oh jamani <laughs> Karibu nife Mana ni misha mpenda Asante sana dida Asante sana dida kwa kunletia ni mpendae Good night Hainiambia hivyo kisha akapitiwa na usingizi. I say, sasa hiyo dide si alikuwa na mshukuru wapo nongia ni kwa sauti lakini mimi na msikia. Mana ni kama vile ana mshukuru dida kwa mimi kufika pale. Sasa mimi sikulala jamani. Yani usiku kucha sikulala kabisa. Nikuwa na utafakari uzuri na ukarimu wa Dominic. Sitamani kuondoka hapa kama ni, kama vipi ya nyowe tu buwana. <laughs> Nijisemea hivyo ni kaona, ah, uja ni pumzike zangu. Asa pale ni kapitua na usingizi. Asubuhi kabisa wana mlango ligongwa. Oh, maziwa hayo. Alisema Dominic. Sorry girl. Alinsogeza pembeni na kuamka. Sasa mine jifanya ni melala fofofo. Aliamka na kuenda nje. Ah, buskubwa. Umiamkaje? Ah, mwamba. Jimmy Dari. Ah, we good luck buwana. Hizo mbumiza kwe muacha. Ukinita Dominic inatosha tu buwana. Ah. Ah wapi? Wewe ni mwamba baba. Yaani wewe kisiki kigumu sana. Acha <laughs> basi masiara. 
Ebu weka lita tano hapo kwenye friji. Alafu uende bado mimi na usingizi. Ah, bosi kubwa huyo. Usingizi unaotoa wapi? Eh? Na unalala peke yako, eh? Ah. Bwana eh. Basi kamlete dada yako basi nilale naye. Ah, kweli mwamba? He, nimpigie simu aje hapa. Eh? Yaani tunakupa bure na mahali tunakulipia. <laughs> Jinga moja wewe. Hebu sepa bwana. Haya bwana, mi bado nipo nipo. Sawa. Mimi nataka kwenda pumzika bwana. Bado na usingizi. Pesa yako yote uipitie jioni, sawa? Sawa bwana. Dominic alikuwa akiongea na mkaka. Huyo mkaka alikuwa ni muuza maziwa. Anaitwa Gudi. Nadhani walishazoeana sana kutaniana. Kwa hiyo yule kaka aliondoka huku akiwa na ratiba ya kurudi jioni kupitia pesa yake ya maziwa. Sasa Dominic alirudi chumbani. Aliingia toilet akaswaki na kunawa uso kisha akarudi kitandani. Alifika na kunikumbatia. Ah. Good day leo. Ninafuraha kuwa na company. Chaguo sahihi kwangu kabisa. Alinikis kisha kaniachia. Alionekana anawaza sana. Mara simu yake iliita bwana. Oh, dida, dida, dida. Dominic aliongea hivyo kisha akapokea simu na kuiweka loudspeaker. Yes. Hello dida. Mm, vipi? Umeona mzigo huo? <laughs> Fanya fasta cha asubuhi asubuhi maana ninaoda naye kama nevi. Akitoka hapo anaenda kwa mteja mwingine kwa hiyo piga cha mwisho mwisho. <laughs> Dida, kweli huna kazi mbaya bwana. Mtoto ni hot kweli kweli. Alafu anajua sana. Ah, mimi nilikwambia. Hm. Ya. Yeah. Bwana huyo mtoto ni wa moto sana. Ya. Yeah. Na mimi nafahamu hilo sana. Kwa hiyo naamini tu naenda kwa tajiri kupitia yeye. <laughs> Sasa afanye hivi. Nataka niwe naye kwa wiki nzima. How much to charge? Eh? Hey, hey woyo. Ah, jamani wiki nzima. Mm-hmm. Ah, jamani nina bonge moja la bahati. Ah, wewe Dominic wewe. Kwa hiyo umenogewa sana eh? Yaani anyway, pesa yako tu mimi sina maneno. Ila ujue nitakupiga pesa ndefu sana ujue. <laughs> Dida eh. Pesa sio shida. Wewe naambia shingapi nikikana wewe wiki nzima? Ha? Eh? Niache basi ni raza dunia. Dominic aliongea hivyo akakata simu. Sasa sijua alimaliza na vipi watajua wenyewe. Vipi tunafanya? Nilimuuliza tena. <laughs> Ila walai ni nakaa ujinga. <laughs> Mimi ni nakaa ujinga. Yaani mdote tu naanza kunyanduliwa tu. Yes, now tutafanya. Are you ready? Yeah, anytime. Ainiuliza kama niko tayari na mimi kamaambia muda wote tu yajisikie huru bwana. Unajua ni tayari nishakuwa kama kamala ya fulani hivi. <laughs> Unajua ni kwa sababu gani mimi nivutiwa naye? Ndio maana inaonekana ni kama basi baada ya kumwambia hivyo akaniambia kwanza nikaoge. Niliamka na kwenda kuoga. Oh my god. Naogopa sana. He. Alafu maji ya baridi. Unajua kule kijini kwetu bwana nilikuwa nikikusanya mabua. Alafu napasha maji ya kuoga. Sasa huku sijui nitakusanya nini jamani. Eh? <laughs> Nilifungulia bomba. Oy 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 jamani jamani jamani. Wow! Maji ya moto. Woyo, nilioga faster. He. Sasa wakati najitawaza. Nilikutana na damu kwenye kei. He? Kamimba kangu jamani. Siku nakutana na Zefania nilikuwa siku za hatari. Na nilijua na mimba yake. Na uhakika mkubwa kabisa nilikuwa nao. Na mimba hii hii inamchanganya Jabiri huko aliko. Oh. Jamani mwanangu. Nilianza kulia kwa kwekwe. Ah, no way. Nijisafisha na kutoka. I'm sorry. Nilimwambia hivyo Dominic, akaniuliza sorry for what? Ah, tuwezi kufanya. Ha? Unaogopa? Hapana. Naweza kupata kitu cha kujistiri nisichafuke. Oh, okay, 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 understand. Alinua simu na kupiga sehemu. Haikupita nusu saa mlango uligongwa. Alitoka. Thank you Karen. Dominic airudi ndani na alikuja na mfuko mzuri sana. 
Yeah, take this girl. Walinipatia huo mfuko na mfuko ulikuwa na nguo za kulalia, pedi pamoja na dozen tatu za pichu. Sasa nilimshukuru sana na nikaamua kurudi toilet kwa Lakini nashukuru bwana, mm, alijiongeza sana. Kwa mzigo alionletea huo, nilifurahi sana. Pedi pamoja na dozen tatu za chupi. Oh, oh. Maisha utamu. Basi nilijiweka sawa nikarudi chumbani. Mara simu yake bwana leta. Okay, I'm coming. Alitikia hivyo. Girl, tukapata kitu cha moto kidogo basi. Aliniambia hivyo basi tulitoka na kwenda sitting room. Alikuwaepo binti moja hivi. Nadhani mfanya kazi wake. Alikuwa ameandaa maziwa fresh, chapati pamoja na mayai. Sasa na mimi ninavyopenda kula. Hey, na mimi msikilizaji unanijua sana. So tulinao mikono tukakaa mezani wote watatu. Uzuri wa huyu Dominic ni kwamba habagui mtu. Dominic he the best. Waka maenda. Alinikaribisha nami nikasema asante na baada ya hapo tulianza kula. Jared. Um huyu ni rafiki yangu anaitwa Maenda. Maenda. Meet my girl. Jared. Huyu ananisaidia kazi za hapa nyumbani. Kazi. Nikauliza hivyo, so unajua kwa nini nimeuliza? <laughs> nimeuliza kwa sababu wivu, 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 wivu. <laughs> Kwa yani nilianza kumuonea wivu nikaisi mm huyu anaweza kana nyandulio huyu. Kwa nini uulize kwa kushangaa kazi? Akanijibu, yes, kazi ndogo ndogo. Kama nikasema sawa, basi tuliendelea kula. And usijali sana, huyu ni mtu wa day. Yaani mtu akuja na kuondoka kwa hiyo ukiona pako kimya, ujue kashaondoka. Dominic aliniambia hivyo na mimi nikamwambia sawa. Basi Tulivu maliza kula nikamwomba Dominic niende nje nikapunge upepo. Dominic alinikubalia ila kwa sharti moja. Nisimkimbie. Mhm, I can't. Nilimjibu hivyo na kumkonyeza kidogo. Ni wonderful moment sana kwa na Dominic. Unajua sikuweza kuamini kama ni yeye alinunua kule kwenye kasino kule kozi haendani na wanunuzi wa malaya ise. Mm, basi nadhani atakuwa ametumwa na Mungu. <laughs> Jamani nanampenda. Oh, Zefania wangu, Zefa, Zefa, Zefa ni samee tu. Sasa nilipita pita bustanini nje kisha nikafungua geti, nikatoka nje kuangalia mazingira ya Dubai. Wewe, he. Kuna gari iko pale mbele jamani imepaki. Mm. Huyu nani? Ni Jabiri au? My god. Aliniona bwana. He. Mainda. Mainda. Aliniona na alivoniona hivyo akaanza kuniita, akaanza kunikimbia. Alishuka kwenye gari alaka akaanza kunikimbilia. Sasa alivonifikia nika, "Mwe, mm, nini shida? Mainda. Wewe ni mke wangu. Eh, huyu jamaa amekufa nini? Kumbuka na mimba yangu." <laughs> Kwani wewe na Dida mlileta hapa kufanya nini? Hapana Mainda. Nisamee, namhitaji sana huyo mtoto. Unajua sijawahi kupata mtoto Mainda. Na Sidhani kama ani nitakubali kukaa na wewe mbali. Tafadhali sana. <laughs> Naomba nikwambie tu ya kwamba na huto mpata huyo mtoto. Ah, Naambia basi nataka nini ili unielewe? Oho. Unawakika chochote na chotaka utanipa? Ndio, nitakupa chochote mama. Niamini Mainda. Okay. Kesho asubuhi uwepo hapa. Nitatoka kukwambia ninataka nini. Nilimwambia na kumwacha pale pale. Mainda, lakini Sumisha malizana huyo jamaa naomba basi tondoke mama. Mm, no no no. Bado niko naye sana. Wiki nzima nitakuwa naye. Nitafute kesho. Niliondoka kurudi ndani. Sasa naingia getini Dominic huyu hapa. Amekaa bustanini anakunywa maji. <laughs> Afu ni Dominic ni nzuri hata likiwa kwa mbali jamani. Vipi? Yule ni mteja wako? Oh. Hivi kumbe amemuona? <laughs> Nikasema no yule ni mpuzi mmoja tu alisababisha mpaka sasa nafanya hii kazi ya kipuzi kabisa. Oh, kwa hiyo anataka nini? Ah. Eti anioe, ananipenda. <laughs> What? Kwa hiyo naona mpenda. Ah, no, mimi sijawahi kumpenda. Umelala naye? Yes, mara moja. Kwa hiyo mpende. 
Hmm? Sasa anataka kuprove nini sasa? Ah. Mimi simpendi afu namchukia sana. Ah, okay. Sasa tokea pale nje mara aliingia mwanaume mmoja hivi ni wa kama kidogo. Oh, Mr. Vedas, welcome. Ah, thank you Dominic. Alikuja na mkoba mmoja mdogo hivi. Sasa alifika hapo akakaribishana. Na alipofika tu akauliza vipi? Tunaweza kufanyia hapa? Na Dominic akamjibu bila shaka doctor. He, kumbe ni doctor? Hmm. Alichukua mkoba wake akatoa sindano na vidude vingine vingine tu ambavyo hata mimi sivifahamu. Vipi? Umewahi kucheki afya? Dominic alinauliza hivyo. No. Vipi ungependa tucheki afya? Yes. Basi baada ya kukubali daktar akatupima pale. Na majibu alitoka tupo safi kabisa. Kesho yake alikuja tena Jabel. Mainda. Unajua na mke yuko Tanzania. Lakini hatujawahi kupata mtoto. Ni mwaka wa nane sasa. Yaani kote ni kujaribu sijawahi kufanikiwa. Tafadhali, naomba unisamehe sana kwa yote yaliyotokea. Mimi namhitaji huyu mtoto. Na huyu mtoto ndio kila kitu kwangu. Hmm. Jabi aliongea kwa uchungu sana. Sasa nikamuuliza vipi unamtaka mtoto? Yes ma'am. Okay. Utanipa nini ili ni mlee mwanao? Ah chochote tu mama, nitakupa chochote kile. Mhm. Okay. Nataka milioni mia moja tu. Itatosha kuniaminisha kuwa unamtaka mtoto. Basi nipatie benki akaunti yako nikuwekee. Na hata ukitaka tuishi pamoja, mi niko tayari muda wote ule. Okay, nitakutumia benki account baada ya kumalizana na mteja wangu. Nilivo mjibu hivyo Jabir aliamua kuondoka zake. Baada ya siku tano period ilikata kabisa. Alafu ni kama Dominic alijua. Sasa bwana tulikuwa tunakula dina. Vipi? Today tuta celebrate, si ndio? Ainiuliza wakati huo Charlie alikuwa ameaga. Sasa mimi nimwangalia tu Dominic kwa jicho la yes. 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 <laughs> Na nilikuwa kwanza kumaliza kula. So nitangulia chumbani nikaoga vizuri. Kumbuka msikilizaji haikuwa period. Ilikuwa ni miscarriage. Naposema miscarriage ni ile kuharibika kwa mimba. Kwa hiyo bila shaka kizazi kipo open ni kupokea mimba mpya. Kwa hiyo nilipomaliza hapo nikajilaza kitandani. Dominic alikuja bwana, alioga, akaja kitandani. Mainda. Yes. Ukipata nafasi ya kuwa mother house wa mtu utakuwa tayari. Yeah, why not? Nikimpenda, akinipenda, mimi sina pingamizi. Okay. Baada ya kumjibu hivyo bwana alinikumbatia kisha akaniambia nakupenda kweli. Hey, hey. Na hiki ndo kitu nilikuwa nasubiri. Nikamjibu I love you more. <laughs> Alibaki anacheka tu. Unajua sijawahi kuoa ila nilisalitiwa. Kwa hiyo sitaki kukusimulia chochote na sitaki kujua chochote kuhusu background yako. Eh? Uh-huh. Vipi kwanza? Tunafanya. <laughs> Alivoniuliza hivyo bwana nibaki kucheka tu. Kiukweli ulikuwa ni usiku mzuri sana kwangu na Dominic. After week to rule Tanzania akaenda kufanya proposal nyumbani. Lakini mimi sikumuona Zefania bwana. Kumbe alishaoa, akahamia kijiji jirani na mkewe huyo. Nilimtafuta nikampatia zile milioni mia moja kama zawadi ya upendo wangu kwake. He, jamani. Tunamlaani Jabir popote pale alipo. Hmm, mama alisema hivyo. Basi nilifunga ndoa na Dominic, Dida alipewa pesa yake ndefu sana kwa kumletea Dominic mke. <laughs> Sasa kwa upande wa Jabir, hey, Jabir mpaka kesho ananlaani kwa kumdanganya. Kwa hiyo kwa sasa hivi ninaishi na Dominic, Charles pamoja na Darren. Huyu Darren bwana ni binti yetu wa kwanza. Karibu Dubai, ni pale pale hatujahama. Na nina mimba kubwa sana ya mtoto wa pili mwingine. Na bado nitazaa mpaka wafike nane. <laughs> Kwa hiyo kama unataka kuja Dubai wewe wasiliana tu na mimi Mainda 
nitakupokea vizuri tu msikilizaji wangu. Asante Dominic kwa penzi la moto na ninakupenda sana mume wangu. Jamani karibuni kwangu Dubai na wapenda sana na huu ndio mwisho wa simulizi nzuri itwayo Mainda Mtunzi Brian Astore. Nilie kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako wa muda wote Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mix kama kutakuwa kuna sehemu yote iliyokukosha zaidi basi usisahau kuacha komenti yako. Sina la ziada nikutakia usikivu mwema kwa simulizi zingine zinazoendelea ndani ya Simulizi Mix. Bye bye tukutane wakati mwingine.